se o Walt Disney saiu de Chicago duro pra cacete e virou quem ele virou, eu consigo. Eu consigo. E os caras usam isso, muito isso. Tanto que o Mickey, ele era exatamente esse símbolo, cara. O Mickey era o símbolo de otimismo americano. Tanto que durante... Da, 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 da grande, grande depressão. depressão da grande depressão, cara. Todos os cinemas que, que tinham desenho e tal, que era do Mickey, a garotada, cara, lotava. Os caras não tinham dinheiro pra comer. Tipo o que aconteceu na pandemia. Mas tinha dinheiro pra entretenimento. Puta então o cara fala, porque o cara necessitava daquilo. Recentemente, não sei se você chegou a ver, saiu até uma matéria, os caras acharam em... Lá na Polônia, cara, se eu não me engano, acho que foi em Auschwitz mesmo, encontraram é, dois bonecos do Mickey no meio das, das, das crianças tal, enfim, dos judeus Caralho, ali. Isso, Aí você mano. fala, cara, tinha boneco do Mickey ali, bicho. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Pois hoje a gente vai falar, vai decupar a cabeça, a obra, a vida de Walt Disney, que é um dos maiores nomes da nossa história, né? Quem trabalha com entretenimento principalmente. Eu tô muito curioso com esse papo, por isso eu trouxe aqui o Maurício Nunes, que é o lobo de Walt Disney. Falou, Falou, bem? Falou. O lobo de Walt Disney. Falou, cara. Pô. Ele já escreveu um livro, uma obra maravilhosa, que é A Árvore dos Sonhos, A Vida e Obra de Aldiz. Obviamente, a gente vai reduzir isso daqui. Claro. Vai, porque aqui, como eu falei, aqui não é o Inteligência lá do Vilela, que é um programa muito bacana, mas que dura 12 horas. Ele conta exatamente, em real time, a história do Walt Disney. Ele conta 45 anos né, de, de podcast. Aqui a gente vai resumir em uma hora e pouco. Ah, Maurício, essa parte tá chata, eu não quero ver. No próprio vídeo, por ser gravado, você consegue coordenar, você pode clicar aqui ó, na timelinezinha, ele tá dividido pelos episódios dentro do vídeo, tipo, ó, qual, o que, que ele fez, isso aqui, essa parte não tá, então, você tá o corte dentro do próprio vídeo, e caso você queira ver o canal de cortes, estamos com ele aqui também na descrição de Sim. outros vídeos que você queira supostamente assistir. Ó, eu preciso antes agradecer a Insider que faz esse projeto acontecer, a Insider é roupa que o Walt Disney usaria, porque o Walt Disney ele só se preocupa com inovação, então tem muita tecnologia, camiseta que você tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa, a cueca que eu sempre falo que a dá aquela abraçada nas bolas e tem a linha <risos> feminina incrível, entra no site da Insider, é roupa com tecnologia, conheça, descubra, abra sua cabeça para Insider e o cupom é o achismos e ao mesmo tempo eu convido você assistir esse vídeo na velocidade 1, porque o jovem hoje ele põe na velocidade 3, e a gente precisa entender, é muito legal a história do Walt Disney, muito, é muito é, diferente de tudo que você já viu, ele pode talvez, uh, de alguma maneira, trazer alguma leitura para sua vida nova, talvez você olhe e fale assim, caraca, eu preciso ser mais o Walt Disney nesse sentido, então vai devagar, vai na velocidade 1x, e quem está convidando a gente a assistir o mundo e vivenciar o agora, é a Eisenbach, que está comigo aqui no Achismos, na velocidade 1, para você viver um, a vida no, no, no modo Eisen. Eisenbach, tá certo? Tá aqui, ó, um kit da Eisenbach para você. Opa! Sensacional. Agradeço demais. Só pelo kit. Porque gosto. Tem um kit da Insider também. E, e tem esse armário hum. que eu vou te dar também. O cara vai dando tudo. <risos> esse Batman aí atrás esse também. Esse Batman tá, também. Tá incluído, pode dar inside. Do sofá. Deixa eu deixar aqui, ó. Tá certo? Deixa fica à vontade, claro. pode deixar aí. Vou deixar aqui vontade. até porque ó, estamos falando de Walt Disney, trem. A paixão do Walt Disney era trens, né? Então estamos aqui, ó. Ah, é? A paixão era. do Walt Disney era trem? Ele tinha um trem em casa, né? Pra você ter uma ideia. Então eu queria entender, vamos lá. A, a primeira coisa que eu li sobre o Walt Disney, que fica lá na minha cabeça, é que claro. o Walt Disney ele era pobre. Que ele chegou a comer lixo. Sim. E aí, de repente, ele é dono do maior império de entretenimento da história e atemporal, né? O cara já morreu Sim. há bastante tempo e tal. Como é que é essa história do Walt Disney? Quem era esse cara? Então, na verdade, as duas coisas aí são reais, né? De fato, ele era um homem pobre e, de fato, comeu lixo. Muita gente confunde, acha que ele teve uma infância muito pobre. A infância dele não foi tão pobre assim, né? Ele era, ele, era ele, a mãe, ele, ele tinha mais quatro irmãos, mas eles moravam numa casa própria, moravam em Chicago, o que muita gente também se confunde, ele não nasceu em Marcelino, o Disney nasceu em Chicago. Sim. Né? Ele foi para Marcelino e com quatro anos de idade. Então, Marcelino, nasceu, que é a cidade onde ele está. Cidade do Missouri, que é a cidade da vida dele, que é a paixão dele. Tá, ele lá. nasceu em Chicago, a casa construída pelo próprio pai dele, o pai dele construiu a casa, mas era, evidentemente, uma família humilde. Então, assim, eles não eram ricos, era uma família humilde. Com quatro aninhos de idade, o Walt Disney né, e toda a sua família foram para Marceline por quê? Você imagina, o pai do cara, a gente está falando aqui em 1901, ano que ele nasceu, eles moravam em Chicago, dominada pela máfia, né? ele morava no subúrbio, e assim, o pai do Walt Disney era um homem muito rígido e muito conservador. 
Então era um homem que não bebia, não fumava, era rígido com os filhos. Imagina numa igreja. cidade... Igreja. Ele construiu. Aliás, a igreja... Na, eu, eu tive o prazer de visitar a casa que ele nasceu, né? E na rua tem uma igreja que foi o pai dele que construiu. Então a igreja foi o próprio pai que construiu. Pausa, olha que interessante. Olha Quer dizer, ele já cresce com um cara que é o pai dele que constrói sonhos. Exatamente, exatamente. É tá, isso aí. Tem uma é coisa que já leva ali, tá? É isso aí, você mandou bem. E aí o que acontece? Ele vai com quatro aninhos, eles vão pra Marcelino exatamente por isso. O pai dele queria sair daquele meio de violência, de drogas e tal, e pô, ele tinha quatro filhos homens, né? Então ele falou assim, não, eu prefiro sair daqui. E aí eles foram pra Marceline, no Missouri, e lá sim, é que a gente sempre brinca, né? Que fala que as primeiras vezes da infância do, do, do Walt Disney foi lá, e toda a magia de fato aconteceu em Marceline. Por quê? Primeira vez que ele foi no cinema, primeira vez que ele foi no teatro, primeira vez que ele desenhou, então assim, então a paixão dele tá lá. A partir dos quatro anos. É, ele ficou dos quatro aos nove. Tá. Eles moravam na fazenda Disney, tinha uma fazenda. Uau, quer dizer, você tá falando que essa primeira infância dele foi fundamental, fundamental. pra ser o que é a Disney hoje? Fundamental. É, pra você ter uma curiosidade, só, só por curiosidade, o livro chama-se A Árvore dos Sonhos, aliás, foi a minha namorada que deu o um nome, que batizou o livro, porque ela esteve comigo na fazenda Disney, né? a gente ficou lá uma época, e assim, porque dentro da, da, da fazenda existia The Dream and Tree, que era um, um, uma árvore que tinha lá, que o Walt Disney, desde criança, era apaixonado por essa árvore e ele ficava na sombra dela fazendo os desenhos. Então, teoricamente, tudo começou Uau. embaixo da Dream and Tree. Isso todos eles falam. Por isso começou que lá. ele homenageia essa árvore lá na Disney. Exatamente. Começou lá, ele fazendo, então ele fazia todos os desenhos lá, sempre, evidentemente, morando em fazenda, então, cercado por animais, daí... A quantidade imensa de animais que eles faziam, né? Para os desenhos, os primeiros desenhos, a maioria, evidentemente, absoluta, eram de animais. Então ele teve o primeiro bichinho de estimação dele, para você ter uma ideia, ele tinha cinco aninhos, era um porquinho, chamava Skinny. Era o porquinho dele, era o porco de estimação do Walt Disney. Então ele fazia desenhos ali. O e primeiro... a casa dele era suja, tinha rato, ele botou o Mickey. <risos> é, é. Tinha suja. O primeiro, pra você ter uma ideia, o primeiro, o primeiro, a gente sempre brinca com isso, que o primeiro trabalho do Disney, que ele recebeu grana, né? O primeiro, vamos dizer assim, a primeira obra vendida do Walt Disney foi pro vizinho. Porque tinha um cara chamado Doc Sherwood, que era um médico, e era vizinho deles, né, na fazenda. E, a, e, e o pai do Disney não queria que ele fosse desenhista, óbvio. Mesmo sendo criança, o pai queria que ele fosse construtor, Sim. que ele fosse outra coisa. E era um pai rígido, ficava em cima dos moleques. Tanto que os filhos, os outros fugiram de casa, era maior do que ele fugir. Então, assim. E aí o Walt Disney, tipo, né, gostava de desenhar, até tinha uma tia, a tia Meg, que sempre apoiava essa questão da, da, das artes que ele gostava. E ela levava pra ele caneta, lápis, tudo pra ele ficar desenhando. E ela conseguiu intermediar essa ação, ele fez o cavalo do vizinho. O vizinho tinha um cavalo, o, o médico e tal, e ele desenhou esse cavalo e vendeu pro cara. O cara pagou 50 centavos, que na época, vale dizer, era uma bela grana, até que ele ganhou bem por um desenho. Não, cara, eu quero dizer, o primeiro. É. O primeiro desenho que ele fez, muito, muito engraçado. Quantos mesmo. anos ele tinha? O Walt Disney, quando ele fez o desenho, é. seis. Que é a idade do meu filho que comeu uma esponja. <risos> <risos> Já tô mal agora, vou ter que fazer outro filho. Meu filho é. não vai ser esse cara. Não te deu 50 centavos, né, mano? Não, mas é, calma, eu, 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 eu vou ter que... Ó. Oi, tudo bem? Você está irritado porque eu vou pausar? Pois é, esse é meu programa. Vai ser o tempo todo, é, é insuportável. Não, mas é porque... Que é isso, é porque, porque eu acho que a gente vai pegando a linha do tempo claro. e a gente vai deduzindo uma coisa, né? O que, que a Disney atrai? Criança. Sim. Por quê? Porque é uma criança que construiu a Disney. É isso aí. O Walt Disney, Uau. na verdade, ele foi uma eterna criança. Até o fim dos seus dias, ele sempre foi uma criança, cara. A mentalidade dele era uma mentalidade de criança. Imagina no negócio, temos cara. que expandir. Não, vamos! É, ele era fazia, assim. O pior que ele fazia mesmo. Pior, <risos> o pior é que ele era birrento mesmo, porque ele era o dono de tudo, cara. Assim, então não era que nem hoje, que você tem uma porrada de acionistas e o cara não consegue, de repente, olha, vamos mudar o parque pra tal, o acionista fala não. Outro, lá era ele e acabou, cara. Ó, vai ser assim. Ah, mas assim não dá. Dani, eu só tô informando vocês. E era. E assim, na maioria das vezes, ele acertou no ângulo. Mesmo quando as pessoas falam, vai errar, cara. Não, não, não pode dar certo isso. E dava certo. Será que se a gente pegar crianças e botar... Isso é uma puta, um puta trabalho. <risos> Eu quero fazer já. Sim. Antes que me copie essa ideia. Pega umas crianças e a gente começa a dar problemas para essas crianças, para elas resolverem a quantidade de coisas que... Vo... Eu acho que quantidade você vai de Disney vai sair é. por aí. Eu acho que você vai se surpreender. Se bem que, assim, era uma outra época também, né? A mentalidade da criança... A gente tá falando aqui do início do século, 20... É bem diferente da mentalidade da não, criança claro, de hoje, Não, claro, mas né? tem uma então... coisa do, 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 do sem filtro da criança. Sim, isso que sim. Eu acho que... Eu, eu, não, sim. eu não sei quem falou isso, que tem um grande problema na, na sociedade, uhum. que assim, a criança, ela tá desenhando. Aí chega um momento que você fala assim, Fi, é, é, filho, desenha o céu. Aí ele pinta de verde, aí você fala, o céu é azul. Porra, deixa ser verde. É isso aí, claro. Porque a criança, é, ela tá jogando é uma expressão, então a gente vai encaixotando é a, a criança. Arte, né? óbvio. É óbvio. Porque quando eu, vi, eu fui pra Disney algumas vezes, Sim. quando eu cheguei lá na Disney, inclusive eu recomendo um papo que eu tive com o Ben Ludmer, 
maravilhoso que ele conta sobre o parque, como é trabalhar lá, que é muito legal os bastidores. Mas eu fiquei muito impressionado que eu falei, cara, isso daqui é a ideia de um maconheiro. Uhum. Primeira coisa que eu peguei, coisa, o cachorro, o rato tem um cachorro Sim. e não sei o quê. Um como cachorro é? fala e o outro cachorro não, né? Fala, tem o outro pateta não. e tem o Pluto. Eu falei, maluco, esse cara tiver estar numa viagem Sim. de aço do caramba, mas agora você me falando, é, uhum. era só uma criança que... Sim. Que elaborou as ideias. É, cara, a história... Por isso que eu, que eu digo, né? A história desse sujeito, assim, é, é extremamente fascinante mesmo, sabe? De você falar... Muita gente pergunta, poxa, por que, que você foi escrever um livro sobre o Walt Disney, né? Porque esse é o meu oitavo livro, né? Então eu falei, cara, porque desde criança eu, eu sou realmente aficionado, assim, nesse cara. E quando a gente vai crescendo, óbvio, você vai acabar estudando, lendo, outras coisas. E eu me interessei mesmo pela história desse sujeito. E, assim, e é algo realmente impressionante. Quando as pessoas me falavam assim, ah, um dos maiores nomes do século XX é o Disney. Quando você não conhece, na tua mente vem o quê? Ah, cara, você quer me dizer que o cara que fez o Mickey e a Disneyland é o maior nome da... Para mim é. Pois é, mas acontece o seguinte, as pessoas se limitam a isso. Você fala... Por mais grandioso que seja o Mickey, que é o maior personagem da história, não, nunca vai existir um personagem tão forte Sim. quanto o Mickey, isso é meio óbvio, né? Se, fizer uma, se você fizer, por exemplo, uma pesquisa e falar assim, cara, uma imagem só que defina a cultura pop no mundo. É o Sim. Mickey, acabou. E a Disney. Só que assim, tem muito mais do que isso. Esse cara, ele é muito além disso. Pra você ter uma ideia, no cinema, ah. que é a área que eu trabalhei muito, dos meus oito livros, dois são sobre cinema, então é uma área que eu, que eu realmente gosto muito. Poxa, só no cinema ele é assim, tipo, hoje você pode dizer, é o concur, cara. Oscar. É o recordista absoluto. Isso eu digo de pessoa física, eu não tô falando a companhia. A gente sempre tem que diferenciar o artigo, né? Sim. Eu tô falando do Disney, né? Sim. O Disney, o não Disney. a Disney. Ah. Então você fala assim, cara, o Disney, ele é o recordista mundial em indicações e em premiações. Só em Oscar, fora o resto. Oscar, ele tem indicações 59. Só para você ter uma ideia... O, ele, di o, o, o Disney. 50, não é a instituição. Não, o Disney. Ele tem 59 indicações. Indicações. O cara que tá logo depois dele é o John Williams, que ainda tá vivo. O Disney morreu em 66. Que é o compositor. O compositor que tem 53. Só que aí a avalanche mesmo de prêmio vem na parte de, 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 de vencer mesmo. Né? O Disney é o maior vencedor da história. Ele tem 22 Oscars. Ninguém chega aos pés dele. Nenhum. Tipo assim, é recordista ad eterno. Ninguém vai superar. 22 Oscars e 4 honorários. Se quatro Leonardo Oscars honorários. Leonardo DiCaprio tem um. Vamos tem... lembrar é, disso. Não, né? O Jack Nicholson tem, tem três. Você fala, puta. E, e, e ele ganhava ah. em quê? Qual que era a categoria que ele ganhava ele, ele sempre foi, as pessoas se confundem muito, né? Porque por ele ter começado como desenhista, as pessoas entendem o Walt Disney como um ilustrador, um desenhista, um animador. Não, ele era produtor. O Walt Disney é conhecido como produtor. Então, assim, qual era o trabalho do Walt Disney no cinema? Por que ele é tão importante? Porque ele foi o maior produtor de cinema da história. Então, assim, ele é produtor. Ele inovou muitas coisas no cinema. Se você parar pra pensar, por exemplo... O, eu vou dar um salto aqui, tá? Na história, mas só pra gente... É, o primeiro desenho colorido da história, que foi o primeiro Oscar, aliás, que o Walt Disney ganhou, Flowers and Trees. Então você pensa que até então todos os desenhos eram preto e branco. Vem um maluco e fala, por que é preto e branco? Eu quero fazer um colorido. Cara, é uma criança, né, mano? É, exatamente. Os caras assim, não, mas colorido não dá, cara. Não tem como. Não, lógico que tem. O meu vai ser colorido. E, e, ironicamente, Flowers and Trees, ou seja, de árvores. Exatamente a ah, árvore. Sim. Então assim, aí o cara fez, pô, bombou. Ganhou o Oscar, foi o primeiro Oscar da história de animação, foi esse Oscar. É que ele ganhou. Passa o tempo, ele vira e fala assim, bom, agora eu quero fazer um longa-metragem. Aí você vira e fala assim, ó, oh, Disney, deixa eu conversar com você um pouquinho. Os desenhos têm, em média, três minutos, cara. Ninguém vai querer ficar uma hora e vinte no cinema assistindo um desenho, cara. Isso não tem sentido. E ele assim, não, mas eu quero fazer. Não, mas não vai dar. É como hoje, né? Eu faço uma comparação. Você pega os filmes do, do, do Martin Scorsese, o cara fala, pô, mas tem três horas e meia. Eu falo, então, imagine que o Martin Scorsese fala assim, o oh, meu próximo filme vai ter 18 horas. E os caras, quem vai ficar 18 horas no cinema? Foi igual. E aí o cara fez e todo mundo, não, isso aí não vai dar certo, cara, isso vai dar errado e tal. Tanto, o Maurício, que foi chamada de, durante muitos anos, foi chamada de a loucura de Walt Disney, a Branca de Neve. Isso é fato. Por quê? Ninguém acreditava no cara. O cara penhorou a casa, penhorou o carro, penhorou a aliança da mulher pra fazer o filme, esse cara, esse cara é louco, velho. Esse cara vai quebrar, esse cara é maluco de tudo. E deu certo. Você vê que o filme explodiu, né? A primeira animação, a, a primeira anima, a longa-metragem de animação da história, foi o Walt Disney que fez. E para ir mais além, o primeiro longa-metragem animado com seres humanos. Porque até então não é só animais. Misturou, misturou. Então você imagina o cara falar, pô, meu, ninguém... Cara, quem é que vai acreditar que tem uma princesa? Mas quem que era o Walt Disney nesse lugar? Ele era um produtor. Ele, ele não desenhava a Branca de, de Neve. Não, não. Não desenhou nada, nada. Ele é um cara que olhou, olhou e falou assim, eu quero fazer esse desenho, agora é. botar filme e se virem. Não, na verdade era o seguinte, né? Assim, é que eu dei um salto grande, Sim. mas depois eu volto só pra, pra gente se situar. Mas assim, na verdade, nesse momento, a gente tá falando de 1937, quando estreou, tá? Vamos dizer que isso aí foi por volta de 33, 34. Ele tinha feito Os Três Porquinhos... 
explodiu no mundo inteiro, né? foi, foi a curta-metragem que mais ficou tempo em cartaz da história do cinema. Tipo assim, tanto que pra você ter uma ideia, em Nova York, nos cartazes da, dos cinemas, os porquinhos tinham barba. Por quê? Cada semana os caras iam aumentando a barba, cara, dos ah, porquinhos, pra dizer o tempo que eles ficavam lá e não saíam de cartaz. Legal. E foi um grande gancho também, porque tinha música, né? Foi, foi o primeiro grande sucesso musical do cinema, também foi do Walt Disney, que era Quem Tem Medo do Lobo Mal, por causa da Grande Depressão. Os Estados Unidos viviam um momento de Grande Depressão, pô, todo mundo ferrado, todo mundo sem emprego, todo mundo... Cara, e eles trataram o Lobo Mal... Como se fosse a depressão. E a música, quem tem medo do lobo mal, lobo mal, quem tem medo da depressão e vai pra luta. Ah. Então assim, cara, é muita história por trás desse sujeito, legal. inclusive política, que você fala, pô, inacreditável. E aí, nesse 34, né, quando ele estreou o filme, ganhou o Oscar também com, com, com o, o, os Três Porquinhos, ele gostava muito da Branca de Neve, porque em Marcelino ele viu o filme, filme mudo. Sim. E aí, então por isso que ele quis esse filme. Ele falou, pô, eu quero fazer esse filme, por quê? a gente fazer animação, tem tudo que precisa para ser sucesso. Como assim tudo? Cara, tem uma princesa, tem um príncipe, tem um alívio cômico dos anões, ele falou, tem o terror, que tem a bruxa, tem o romance, tem o suspense, tudo. Né? Era uma história que envolvia tudo, então ele falou, é perfeito para a gente fazer. Só que o irmão dele, o Roy, que era o cara que sempre estava junto dele, era tipo o anjo da guarda do Walt Disney, foi o Roy Disney, o cara que ficou com ele a vida inteira, até o último dia de vida, e o cara que bancava as brincadeiras. Vamos para trás, eu vou atrás do dinheiro, você vai atrás da produção. Beleza. E eles fazendo isso aí. O Roy falou pra ele, cara, isso é muito louco, isso não vai dar certo. Eles estavam orçando em 250 mil. Nós estamos falando em 1934, 35, é muito dinheiro. Quando chegou em 1937, isso já estava em um milhão e meio de custo, só do que os caras gastaram. E aí, pra convencer a galera, os desenhistas, que teriam que trabalhar muito, ganhando pouco, eles iam ganhar uma miséria e tinham que trabalhar muito. O Walt Disney simplesmente fechou onde um o estúdio, botou um palquinho, Convidou todos os caras pra ir lá, os caras, cara, vai mandar a galera embora, deu alguma merda, né? Quando chegou lá, era ele contando a história da Branca de Neve inteira, interpretando todos os personagens. Cara, ele era... O Chaplin, que era muito amigo dele, o Chaplin falava que ele era o melhor ator do mundo. Quando falava que era o Chaplin, ele falou, não, o melhor ator do mundo é o Disney, não sou eu, cara. Porque ele era um mega ator. Que é outras coisas que as pessoas também não, ninguém saca, porque ele não seguiu pra essa linha. Mas ele era um mega ator. Tem, se, se alguém tiver curiosidade, se você for lá no, no YouTube, vai ter essa cena do Walt Disney contando essa história. Cara, é sensacional ele fazendo a bruxa, depois ele faz empolgado. os anões. É Meu muito Deus, louco, porque cara. Porque eu nunca tinha visto essa visão. Obviamente, eu admiro o Walt Sim. Disney por pequenos cortes que eu vejo assim na minha, minha vida, na internet, aquela coisa toda. E porque eu acho que quando você vai no parque do cara e você fala, cara, você tem que ter muito culhão pra você vender pro mundo essa história sim, aqui sim. E, e, e o meu filho pirar num rato de 1940. 20, é isso aí, de 28, 28, mais, mais velho ainda. Como é que o meu filho gosta dessa é. porra desse rato? É e não só, como é que o meu filho gosta de outro boneco que foi criado depois da morte dele, que deixou um legado. É então, pra mim, tem uma coisa muito genial por trás. Muito genial, cara. E aí eu queria entender, porque assim, fazendo a timeline, tudo bem. Muito legal, ele era um moleque, então, com muita visão artística, uhum. quando ele era criança. Sim. Uh, ele cresceu num lugar meio conservador, pelo que você está me falando. Bastante, na, na, na fazenda dos pais, né, que era a fazenda Disney. Só por curiosidade, essa fazenda ainda existe. Hoje quem mora lá é a Kay Malins, a Kay é a fundadora do Museu Disney e é quem fez o prefácio do meu livro. O prefácio foi ela que fez. Ah, que legal. Sensacional. Ela fez e o é prefácio. E é uma mulher só apaixonada pelo Disney. Não, ela é apaixonada não, né? Ela, o museu é dela, ela, fez, ela tinha os, os bens dele, na verdade, para fazer o museu e era amiga pessoal dele. Ah, tá. E então a mãe uma... quase foi sócia dele. A mãe me contou a história. Então, então assim, eles tinham uma ligação muito forte. Uma ligação muito forte. Muito aí, forte. Ela e, mora lá hoje. E aí ele de desenhista com cinco anos, ele, como é que foi o progresso dele? Não, então, aí ele tava nessa cidadezinha e tal, em Marcelino, onde enfim, deu pra desenhar, brincar, fazer tudo. Quando os irmãos dele vazaram, porque o, o, o Roy, né, ele era oito anos mais velho e os outros dois irmãos mais velhos ainda que o Roy. Sim. Então o Disney era o caçula e abaixo dele a Ruth, que é a, a menor da família, com dois anos a menos que o, que, que o Disney. Quando os irmãos vazaram, porque o pai era casca, era chato, os irmãos foram tentar a vida. E o Odiso ficou sozinho, o que o pai dele fez? Mudaram para Kansas, saíram de Marceline e foram para lá. O pai dele era um cara, o Maurício, ele entrava em muitos negócios furados. Assim. O pai dele foi, ele tentou fazer várias empresas, todas ele quebrou. O pai, o pai era um desmiolado, o pai dele não conseguia, não era um cara bom de negócio. Então assim, sempre fazia cagada, onde ele ia não dava certo. Aí eles foram para Kansas, o pai dele comprou uma distribuição de jornal. E o Walt Disney, cara, criança trabalhava, então, pra, ou seja, dos 4 aos 9, foi uma infância feliz, na fazenda, brincando e tal, Desenhando. cara, dos 10 aos 12, 13, cara, meu, uma infância miserável, por isso que ele prefere apagar da vida dele, por quê? Era um menininho de 8 anos, no, perdão, 10, 10 anos. anos de idade, que tinha que fazer o quê? Acordar às 4 da manhã para entregar jornal, voltava para a escola às 7 horas, estudava, acabava a escola meio-dia, duas horas ele tinha que entregar a segunda edição de jornal, e o pai não pagava, 
O pai dele fazia ele trabalhar de graça, porque eu já te dou casa, eu já te dou tudo. Então, assim, pô, o moleque sofreu muito nessa época. Aí o que acontece? Quando ele fez 15, 16 anos, já começou a tentar se soltar da família, sair, mas o pai tinha muito medo e prendia muito, porque os outros irmãos todos vazaram. Então ele falou, pô, esses aqui tem que ficar, pelo amor de Deus, não posso perder esses filhos também. E aconteceu o quê? Primeira Guerra Mundial. E o Walt Disney doido para ir para a guerra. Queria ir para a guerra. Queria porque queria é porque tinha isso, né? Aquela garotada daquela época, sim, sim. os caras tinham isso mesmo, o cara queria ir para a guerra. E aí ele não tinha idade para ir para a guerra. E aí o Canadá abriu, era americano, mas abriu para poder ir para a guerra, com 16 anos e tal, só que aí na última hora acabou não rolando, ele não conseguiu ir para lá, mas não perdeu a vontade de ir para a guerra. Surgiu uma cruz vermelha na França para pilotar ambulância, só que tinha que ter 17 anos, ele com 16 Cara, o Walt Disney estelionatário, aí um, um, um corte, né? o Walt Disney estelionatário, o é. Walt Disney simplesmente em 1901 falsificou documento para 1900 e foi para lá, foi para a guerra. Foi ser piloto de ambulância. Só que quando ele chegou, a guerra já tinha acabado, né? Então, na verdade, assim, ele foi para a França, mas a guerra já tinha acabado. Era meio só de transporte de soldados e tal, feridos, etc e tal. E ele foi para lá e lá que ele começa a desenvolver melhor esse lado, digamos assim, comercial do desenho. Por quê? Todos os soldados que eram combatentes e tal, e, enfim, tinha algum ato de bravura, ganhava uma medalha e ficava na jaqueta, né? Tipo, Sim. Aquele, é, aqueles pet, né? Sim. Meu, e o cara, rato pra caramba, não, 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 é, tá não, dongo, não. rato, olhou e falou assim, poxa, cara, eu vou ganhar um dinheiro. Chegava no cara e falou, então, Maurício, você não conseguiu ganhar sua medalha? Sua medalha? Pô, não deu tanto. Não, mas eu faço pra você, cara. Se você quiser, eu desenho agora, que pra você custa tanto. E desenhava nos caras e ganhava grana. Ele fazia, então, ele começou a ele, falsificação é, no, no mundo. É isso aí, de a medalha China hoje, hoje. A China hoje é, muito... é o Walt Disney. Exato, exato. Caraca, a Disney, a Disney é o deve, Shopee. A Disney não pode ficar muito brava. É a medalha da Shopee. É a medalha da Shopee. Foi ele que criou. É isso aí, o Walt Disney criou a Shopee. Além da Disney, a Shopee é dele. Ele que inventou. E aí a Belém, cara, que tinha gente. capacete, que ele catava capacete, ele achava capacete largado, e ele fazia desenho de buraco de bala. E aí ah, eles, su é, e eles sujavam tudo de barro e o cara vinha com aquilo como um tesouro, né? Pô, meu, eu tenho esse capacete aqui que eu tomei um tiro. Tá mentira. Então ele ganhava uma grana. Quando ele voltou com essa grana, ele foi trabalhar com o quê? Com publicidade de cinema. Então o cara vai lá e fala, pô, tem o dentista tal, tem o, a, 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 o sapateiro, não sei o quê. E os caras faziam antes do filme, passavam os desenhos. Ele fazia isso. Então ele começou fazendo isso e tá? tal. Ah, entendi. Você vai ver o filme é, e aí você passava assim, um curtinho, ah, aproveita é. e compra não sei o quê. Isso, mas bem pequenininho, sabe sim, assim? Tipo, bem, bem pequenininho. E ele escrevia essas... Pontuações. Ele fazia o desenho. Então ele fazia. Pô, tu fazia, por exemplo, tinha a, a cidade estava sofrendo com a corrupção na polícia. Sim. Que foi um caso que aconteceu. Pô, ele fazia uns desenhos, tipo, piadinha mesmo, né? O desenho sem som, né? Mudo, obviamente. Mas mostrando ceninhas da polícia corrupta, etc Caramba, e tal. Então ele fazia essas coisas. Que... Mas também quebrou, assim. Não dava muito certo. Foi aí que ele encontrou o grande parceiro da vida dele, que é o Ubi Aurex, que é um desenhista até hoje considerado o maior desenhista de todos os tempos. Por isso que eu falo que é legal dividir, porque o Disney não era um puta desenhista. Que fique claro, né? o desenhista era o outro, ele era o cara das ideias, mas o bom era o outro cara. E aí ele conheceu esse cara tal, começaram a trabalhar juntos, e aí decidiram montar uma empresa. Vamos montar uma empresa? Nós dois, de fazer? Foi a primeira, entre aspas, Disney, digamos assim, né? Que era Disney Aurex. Eles montaram, faziam a mesma coisa, faziam essas publicidades e tal. Acabou não dando certo. Ele faliu de novo, porque ele era um cara nesse sentido. Ele não era um bom administrador. E o outro idem. E aí, cara, surgiu a ideia de fazer... É... De novo ele fazendo, ó, a Chopin, a Chopin, a, a, como é que você acabou de falar? A, da, da, a Chopin entrando de novo. Ele catava clássicos, cara, então Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e tal, e começou a fazer sátira. Pausa, Humor. isso aqui que é importante, que muita gente acha que foi o, o Disney que criou a Sim. Cinderela, tem, mas na verdade são contos, né? Tem, a, a Pequena Sereia é um conto dinamarquês. Dinamarquês, outra, a coisa é alemã. Então ele pegou, tipo, vários contos, assim, Isso. de... de... Contos clássicos dos Irmãos Green e tal. Irmãos pegou. Green, que ele pegou muito. Exatamente. E aí ele fez, só que assim, ele fez curtinha de sátira, humor mesmo, tinha um sarro. Então eram sátiras que cara, ele fazia stand -up, tal. Stand-up, stand-up, stand é isso aí. Ele era um grande humorista, os caras falam que ele, era, ele tinha grandes gags. Era um rei de gags, né? Tanto que nos desenhos, as gags, a maioria era tudo dele. Então o cara era ligeiro nisso. Aí ele fez esses desenhos, começou a vingar, começou a dar certo, ele montou um, um estúdio em Kansas, que é o Lath Grants, o nome. Aí ele montou em Kansas com esse cara, aí foi a primeira empreitada mesmo, aí que eu vou chegar na história de comer lixo. Porque ele montou esse estúdio, um estúdio relativamente grande, com uma galera fazendo esses desenhos. Até então estava dando certo. Uma empresa contratou o estúdio para fazer desenhos especiais, eram oito desenhos, sobre a empresa. Puta, ele topou, só o cara falou, só que eu não tenho dinheiro agora. Eu vou pagar quando você me entregar o último. Fechou? Puta, ele é tudo molecado, o cara tinha 20 anos, tudo garoto. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, depois nós ganhamos. Vamos, vamos. Meu, os caras tudo trabalhando de graça, de graça, de graça. Quando terminaram, isso depois de um ano. 
Porque demorava, óbvio. Quando entregou o último pro cara, o cara quebrou. Faliu. Aí não tinha como pagar. Aí não tinha como pagar. O que aconteceu com a Love Grants? Quebrou a empresa. Os caras todos vazaram. E o Walt Disney ficou sozinho, morando dentro desse escritório. Eu tive, eu tive o prazer de conhecer. Eu fui pra Kansas e vi, porque o prédio tem até hoje. Ele ficou morando lá. E aí vem a história do lixo, que é real mesmo. Que ele tava numa situação precária. Precária. Ele tomava banho uma vez por semana na estação de trem. Porque ele não tinha nem banho, não tinha nada. E aí, tipo, os caras falavam que via mesmo, cara, ele catando coisa do lixo, porque o cara tava quebrado, quebrado. Há 20 anos, quer dizer? 20 anos, quebradaço, quebradaço. Aí, o que, que ele fez? Pegou a única coisa que ele tinha, câmera na mão, que era uma coisa que ele tinha comprado, e uma boa ideia. Ele era muito fã do Max Flasher, que é o cara que fez o uh, Bat Bull, Popeye. Sim, sim. E esse cara também era um puta gênio. Desenhista. Desenhista e tá precursor ao Walt Disney, né? Que fique claro tal. O cara já era animador antes do Walt Disney fazer. E o Walt Disney gostava desse cara. E aí esse cara tinha um palhaço, que era o palhaço Coco. E ele teve uma sacada ótima. Esse palhaço, num desenho, ele saía da prancheta e começava a circular pelo ambiente, junto com a galera. E o Walt Disney olhou aquilo e falou, pô, isso é genial. O cara tirou uma animação e pôs no meio das pessoas. E se eu fizer o contrário? Se eu catar uma pessoa e colocar no meio da animação? E aí ele criou Alice Comedies, que era uma menininha, Virginia Davis, uma garotinha de 4 anos, atriz mirim, que saía dos sonhos e entrava no meio dos desenhos. Tanto que, décadas e décadas depois, quando o Spielberg e o Zemex fizeram o Cilada para Roger Rabbit, o, o Spielberg uh. dedicou a ele. Porque ele falou, graças ao Walt Disney nós fizemos isso. O Walt Disney que inventou isso aí. A Jessica Rabbit. Exato. E o, o, é, porque é, o vilão ele o era... O vilão, exatamente. né? Você tinha o Bob Hopkins lá, que era é. o ator, e o resto tudo animado. Que curiosamente foi o primeiro filme que eu vi na vida. Que legal. Você me trazer isso. Foi o primeiro é, filme puta, que eu vi que na bacana, vida. Puta que bacana, cara. Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. Sim, eu sim, vi sim. aquilo e eu fiquei muito Pô, você, não, e ainda viu um filme híbrido, né? Você ainda viu um filme com animação. Você fica o muito mais fascinado. Puta, que legal. Ele fez isso aí, tipo, e, meu, ganhou ponto pra caramba, óbvio, porque era uma ideia muito boa. Mas não tinha sido feito até então, né? Até então não, tinham feito o contrário, né? Esse cara tinha criado o contrário. Tipo assim, o cara tinha criado a animação no meio da galera. Sim, sim, sim. Não sim. uma atriz no meio das sim. animações. Aí ele foi o primeiro cara que Aí fez. ele catou, cara, simplesmente, ele vendeu a câmera, vendeu a câmera pra um, um cara que queria filmar a festinha de aniversário da filha. Ele falou, meu, eu te vendo minha câmera, você não precisa pagar alguém. Vendeu pro cara, catou o dinheiro, catou essas latas de filme que ele tinha disso aí e se mandou pra Los Angeles. E aí lá começa a história do Walt Disney mesmo, porque ele chegou em Los Angeles, ele foi batendo de porta em porta com essas latas pra ver se alguém queria. E tinha uma distribuidora, a Margaret Winkler, que distribuiu o Gato Félix. Os desenhos, ela virou e falou assim, pô, isso é genial, vamos fazer. E aí começou a entrar uma graninha. E nessas que ele se associou o irmão, que trabalhava lá em Los Angeles na época num banco, ele se associou ao irmão dele, o Roy, e montou a Disney, que curiosamente o ano passado fez 100 anos, né? Foi o primeiro centenário da Disney, né? Foi nesse Porque período. Foi nesse período, dia 16 de outubro. Eles de fundaram a Disney. Na, é, fundaram, 23, fundaram a Disney no, na garagem do tio. Foi lá, né? Mais uma, mais uma grande empresa, né? Amazon, é, tudo feito em garagem. garagem. Essa é mais uma feita na garagem. Não dá pra ter apartamento. Exatamente. É. Aí eles fizeram isso aí, cara, fizeram essa empresa, e aí começou a vingar a história, começou a rolar por causa desse, desse desenho. E essa mulher, como gostava muito dele, ela falou assim, cara. O Gato Félix faz muito sucesso. Por que, que você não faz um personagem? Ao invés disso tudo, criar mesmo um personagem. E aí ele criou esse bonitão aqui, que é o Oswald, né, o Coelho Sortudo. Foi a primeira criação deles. Eu achei Isso. que era o próprio Mickey. Não, porque parece. Uh -huh. Parece porque os traços é do Hubby Arrex. Então, assim, então é muito parecido mesmo, né? Mas eles fizeram porque o Walt Disney, o Walt Disney mesmo desenhando, o primeiro personagem que ele fez chamava-se Julius e era um gato. Trabalhava nesse desenho da menina da Alice Comics Sim. que eu te falei. Esse foi o primeiro. E o segundo foi o vilão mais antigo da Disney, que é o Bafo de Onça. Chamava-se Pete. Esse foi o Disney também que fez. Então tá lá. Já o Oswald já foi uma criação em conjunto. Ele inventou, ele teve a ideia, mas o rabisco é do Hubby Oryx. Eles fizeram esse desenho, esse desenho bombou, explodiu. Eles se baseavam muito nas histórias do Buster Keaton. Sim. Então, puto, os caras usaram muito, assim, chupinhando mesmo, na lata. Catava as gags do Buster Keaton e fazia em desenho. Cara, o negócio começou a pipocar. Que era um outro Chaplin, só pra explicar o Buster Keaton. É, era um Chaplin over, né? Um é, Chaplin mais... Era um, era um Chaplin ah. que arriscava mais, né? É, era um Chaplin misturado com o Tom Cruise. Sim. Porque o Tom Cruise, os caras não falam que não, não tinha dublê. dublê. Ele não tinha dublê nenhum e era louco. Só pra explicar do Buster Keaton, que é maravilhoso. O Buster Keaton, acho que é um dos principais comediantes, eu acho, que da sim, nossa geração sim. também. Da nossa geração, não, da, da história. Mas da história. Porque o Buster Keaton, ele fazia uma cena que tinha que, sei lá... É, tá dormindo no trilho e o trem vai passar e ele acorda. Só que esse trem tava de verdade. Exatamente. E tu não ficava muito impressionado como é ele fazia. Aí. Aquelas coisas de vai cair o armário, cai em cima. Cai em cima dele certinho. Cai em cima certinho. Então ele ah. tinha uma coisa de cálculo. Era Cara, absurdo. ele se arriscava muito. Tem uma cena que eu acho bizarra. Você tá passando um carro a milhão e ele tá parado no meio e ele tem que pegar, o, assim, ele tem que segurar o, o, atrás do, 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 do bonde 
e sair. Meu, é sinistro, cara. Quando ele cata seu bonde de puxa, você vê ele ficar reto assim no ar. É. Aí você fala, bicho, não tinha efeito especial. O cara é. fazia aquilo na doideira. É, doideira. Na doideira. É. E aí os caras. Tanto que o primeiro desenho chama Trolley Troubles, Troubles, que é exatamente por causa desse desenho do, que esse filme. Ah, que do cara. E bombou, cara. assim, bombou. Que do caralho. É do caralho. Aí bombou e o Walt Disney tava com a bola toda. Aí, cara, ele catou a mulher dele e falou: meu, vamos pra Nova York que a gente vai negociar, porque ele, tá muito... ele trabalhava sempre na goela, né? Então ele falou assim, pô, precisamos de grana, cara, v vamos tentar lá negociar. Quando ele chegou em Nova York, essa mulher tinha casada com um cara, meu, chamava-se Charles Mintz, esse cara era um casca grossa. E quando o Disney chegou lá pra renegociar, o cara falou pra ele, ó, oh, eu não vou renegociar, é, renegociar nada, o valor que a gente acertou é esse mesmo, e é o seguinte, a gente não precisa mais de você, a partir de hoje, o Oswald nós vamos fazer, e com a tua equipe, que eu contratei todo mundo. E ele, louca, como é que você contratou minha equipe? Ele falou, sim, contratei sua equipe, porque isso não é seu. Quando ele assinou o contrato, cara, orelha, ele não olhou, o contrato dava Adeus. todos os direitos para a Universal. Então o Oswald não era dele, era da Universal. E aí, cara, o cara ficou desesperado, perdeu o estúdio, os funcionários e o personagem. E ele voltando com a mulher dele no trem, foi onde surgiu a grande ideia do Mickey. Ele voltando, a mulher dele, está no livro da, da, da Diana, da filha dele, que ele fala que ele ficou revoltadíssimo e gritava no trem, falava para a mulher dele, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém na minha vida, mas nunca mais, eu não trabalho para ninguém. E aí ele falou que queria fazer um desenho, tá? e ficava criando vários personagens ali com ela e tal, e surgiu a ideia desse camundongo. E até o nome, foi interessante, porque o primeiro nome que ele que deu chamava-se Mortimer. É. E aí ela falou, pô, isso é feio pra cacete, Mortimer, velho. Põe Mickey, né? E aí rolou, ele chegou... É, as... a, então o Mickey é a mulher que deu a ideia. O nome foi ela, o nome quem batizou foi a Lilian, foi a esposa dele. Só que aí quando ele chegou, cara, em Los Angeles, foi pro estúdio, o único cara que tava lá com ele o tempo todo... Ubi Arix. Não foi com a galera. O cara era meu, o cara era ponta fi, brother mesmo. Ficou. E aí o Aldis se trancou com ele num, numa sala, porque os caras, apesar de não estar trabalhando mais lá, estavam todos lá ainda. Eles tinham que terminar os desenhos, né? E ele não queria, pô, vou, vou, vou dar a bandeira pra esses malucos que já me traíram. Sim. E aí o Ubi ficou criando, criando, e foi daí que eles criaram finalmente o Mickey e saiu. Antigamente, o Maurício, a galera escondia isso, sabe? Assim, ah, foi o Walt Disney que fez e o Ubi Arix era um personagem que as pessoas não citavam muito. Hoje. Isso está bem aberto, tanto que eu visitei o museu da família Disney, que fica lá em São Francisco. No museu da família Disney, cara, tem o rascunho sensacional, velho. Desse dia. Desse que... dia. Uau. Então é dividido em quatro, eles dividem um papel em quatro, e ele faz quatro tipos de Mickey. Tá lá, tá exposto até... Ah, Imagina quanto disse, vale isso no, é o, no o museu, fica em São Francisco. São Francisco. Lindo pra cacete, assim, puta... Lindo, lindo, museu maravilhoso, cara. E é da família, e aí tá lá. Hoje até a família reconhece que quem fez foi o Hub. Ele que fez o desenho e tal. Não foi o Disney que não, criou. Foi o Disney, o Disney era o... criou. Criou, criou. É tipo o... assim, eu tô aqui com você, cara, tipo uma ideia, é, fazer um aí. rato, que bomba, isso não sei o quê. Desenha, É ah, claro, você pode virar e falar, pô, Maurício, ó, é o seguinte, eu tive uma ideia, cara, fiz uma viagem e tal, foi assim, você começa a contar a sua história, fala, vamos fazer um livro? Não, mas tem muita Você escreve pra mim e eu vou te contando a história, mas foi isso, entendeu? Pô, me fala como você quer. Não, inclusive, desculpa te interromper, mas... Imagina. Boa parte das criações que a gente tem no mundo, elas são muito coletivas, Exato, né? exato. Porque o cara, eu, eu, eu sou um cara muito autoral e muitas coisas que eu tentei fazer sozinho, eu só me fugi. Sim. Porque, cara, o próprio Web Bullying, que é uma criação minha, que eu fiz e tal... Ele só foi possível porque eu tive uma equipe de pessoas com técnica, com não sei o que, que faz esse jeito, se fizer desse jeito não vai dar certo. Você vai sozinho, não é consegue. Aí. Mas que louco. Aí, aí, aí o ele dele criou, foi isso. Aí ele criou a, 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 o, o... Eles criaram o Mickey. Por quê? Era... Qual, qual foi o objetivo de ser um, um rato? Tem alguma coisa Não assim? tem objetivo nenhum. Sabe qual foi o... Assim, as pessoas falam, pô, por que um rato? Cara, primeiro porque tinha muito gato. Ele já tinha feito Félix. o Julius, tinha o gato Félix, exatamente. Segundo porque tinha o coelho. Eles não queriam fazer uma coisa igual o coelho que era o Oswald. Mas você bem lembrou... É o Mickey, cara. Você arrancar a orelha do coelho é o Mickey. Então, assim, tipo, o cara falou, pô, cara, vamos manter o mesmo? A gente mete duas orelhinhas aqui e acabou. E uma sacada genial. Do... Aí é Hub Arx, cara. O desenho circular. O cara conseguiu criar um personagem com três círculos. Tanto que se você pegar a figura mais reconhecida no planeta é o Mickey, é por isso. Cara, você coloca uma bola aqui e duas moedinhas em cima. Acabou. Qualquer criança faz o Mickey. Você faz três bolas e é o Mickey. Você fez tchum, 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 é o Mickey. Então, assim, essa sacada foi genial de você falar... Cara, o cara criou um rato de uma forma muito simples. É verdade, simples, né? E marcou. As coisas que popularizam, elas Popularizou, são simples, ela é né? simples, cara. Ela é muito fácil de se fazer, entendeu? O, no caso do Mickey foi muito fácil. Só que aí vinha o grande desafio. Pô, como é que a gente bota agora esse gato, esse rato, esse camundongo, perdão, né? Que é rato é rat, né? Sim. O mouse é o camundongo. Como é que a gente coloca ele pra competir com o Félix, que já tá bombado, e agora com o Oswald, que, pô, tá com o Universal. Que é a criação dele. Criação dele, mas tem o Universal por sim, trás. Sim. Meu, aí eles... Começaram a fazer, fizeram o primeiro desenho, era o Crazy Plan, que aliás tinha a Mini, né? Porque muita gente fala, pô, vamos comemorar o aniversário do Mickey. Eu falei, da Mini, né? Porque eles nasceram juntos, né? O primeiro desenho, os dois estavam. E aí, cara, fizeram, não vingou. 
Aí o Walt Disney teve uma outra sacada genial. Por isso que eu te falo que o cara tá sempre anos luz, cara. O cara falou assim, em 1927, saiu o filme lá, o Jazz Singer, né? Colocaram som no, no filme, né? Voz no, no ator, primeiro filme da história com, 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 com som sincronizado. Ele falou, pô, e se a gente fizesse no desenho? E aí tinha um cara que tinha feito, já chamava-se O Banquete, mas parecia aquela parada Luna e Tunis. Era muito barulho. Cara, blá, 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 e ninguém entendia porra nenhuma do desenho. Ele falou, não, cara, a gente pode fazer, mas de uma maneira que as pessoas vão entender e vão se surpreender. Porque até então você não vê o personagem ter reação vocal. Nenhuma. Você tem a música de fundo e eles lá. Pô, aí os caras criaram o Steamboat Willie, que é o famoso desenho lá do barquinho e tal, né? Qual que é o... Não o sei Steamboat Willie é aquele do barquinho. Todo desenho que você assistiu da Disney antes, começa o Mickey subiando. Você já reparou? Ah. É exatamente Cacete. esse desenho. Ele é subiando? Esse, esse é o primeiro desenho. Primeiro desenho com som sincronizado da história. Ele que inventou essa porra. Então, assim, cara. Mas baseado no que ele falou: se tem filme fazendo isso, eu vou fazer esse óbvio, desenho. Eu vou fazer. E baseado também no gênio que ele tinha por trás, vale sempre lembrar o Ubi Arx, porque, cara, como é que você faz o desenho? Para pra pensar, é tudo na mão. Na mão. Como é que você faz sincronizado um camundongo assoviar uma música? Pô, o cara subia a música. Então você imagina quando a galera foi no cinema e viu aquilo pela primeira vez, tá cara. Bom. Que porra é essa? O cara tá subiando. O rato tá subiando, a impressão minha. Tipo assim, o cara tá subiando no desenho. E várias outras coisas, né? E tinha violão tocando, e tinha barulho. Então assim. É aquela coisa que eu sempre falo, cara. Tipo assim, boa parte das criações, Sim. elas são geniais porque elas são a primeira vez mostradas pra alguém. Exatamente. É, 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 é a coisa do temporal, né? É isso aí. Tudo bem, hoje você vê esse desenho, você vai falar, ah, porra, o cara subia, hoje dá pra você ver o, o GTA, o cara lança claro, a chama. Claro, mas você imagina em 1928, cê... exatamente, você tá falando mais... Por vira... isso que eu falo, existe uma grande é. oportunidade agora, que é o... Desculpa. Imagina. Que a inteligência artificial tá bombando, uhum. e a gente fica, o que, que a gente vai fazer? Cara, é só você tentar analisar o que, que dá pra você fazer que ninguém fez com a porra da inteligência artificial. É isso aí. É isso aí. É... Por isso que esses caras estão sempre à frente, quando você fala assim, puta, o cara é genial, porque o cara enxergou o que quase ninguém enxergou. Então, assim, isso que é o mais complicado. Você fala, puta, cara, tava ali, ninguém pensou nisso, ninguém viu isso. É, Biburi, de alguma maneira... Óbvio, nem sei comparar claro, com o claro. dinheiro. Mas é uma coisa muito boba, simples, que assim... Que funciona. Porra, se eu tenho a chance de fazer piada com alguém online, por que, que eu não ponho isso no teatro? E aí você junta teatro e com a online. pessoa vai pra ver que ela fala assim, cara, eu nunca vi alguém entrando no celular de alguém. Então, isso passa a ser uma novidade. Exatamente. Por mais besta que seja a ideia. Ninguém fez. Por mais ninguém besta que fez. seja, você chegou e falou, pô, vou fazer. Foi o cara, vou botar é o desenho assoviando. É isso aí. Só que no caso deles, tinha a questão, né, principalmente, isso que eu tô falando, de grana. Porque era uma época sem muitos eu recursos e assim... Isso. Cara, tudo esse sujeito se arriscava demais, Mas cara. como ele conseguia esse dinheiro? Então, o irmão, cara, sempre caçava... Era o irmão que patrocínio. era o cara da grana. É, não era patrocínio. Você investidor precisava mesmo. de dois caras. Precisava desse cara não. que desenhava e precisava do irmão pra é, vender. É a tríade, né? Que a gente sempre fala que é a famosa tríade Disney, né? É o Walt Disney, o Roy Disney e o Bjarks. Sem essa tríade, talvez o Walt Disney não seria ninguém. Porque ele sozinho, ele sempre faliu. Que fique claro. Então, assim, quando acertou a tríade, a coisa funcionou. Então, mesmo depois, o Uber Arx teve uma época que ele saiu, se afastou, porque o Disney... Todo mundo fala, pô, mas você gosta tanto do cara, o cara era perfeito. Eu falei, não, lógico que ele não era perfeito. Lógico que ele tinha defeito com um monte de gente. Eu falei, um dos defeitos clássicos do Walt Disney, ele era um puta cara egocêntrico pra caramba. Então, assim... Pô, mas o... difícil não ser, é, né? É, difícil não ser. Mas, por exemplo, a primeira briga dele com o Ubi, quando o Ubi vazou, foi porque, pô, os caras iam tudo atrás dele e ele não falava do outro, né? Só falava dele, né? Eu sou o cara. E aí começava em festas e a galera ia pedir autógrafo. Pô, ele dava pro cara desenhar. Desenha pra mim aí o Mickey aí. Aí o cara desenhava, ele autografava e dava. Pô, bicho, o cara a primeira vez, foi a segunda, o cara falou, oh, bicho, vai a merda, você tá louco, cara. Sou seu espreio, sou seu escravo agora. Eu falei, é, gente, eu não vou ficar fazendo isso. O do parque é Disney, é, né? Aí quebrou a parada, aí os caras vazaram. Ele ficou um bom tempo sem, sem o Ubi Arx, que era um grande gênio. Mas assim, deu continuidade. O Mickey, quando eles fizeram esse desenho que eu te falei, cara, era algo muito inédito. Ninguém nunca tinha visto. Então é óbvio que aquilo explodiu de uma maneira que os caras ganharam muita grana. Cara, o Mickey virou tipo personagem... E porra, do mundo, né? Não era só dos Estados Unidos. Então, assim, mundo, cara. O Chaplin só fazia os filmes do Chaplin, só exibia, perdão, se os desenhos do Mickey abria. Então, assim, era uma exigência dele. Qualquer filme do Chaplin, os desenhos do Mickey tem que abrir. E quando não era o desenho do Mickey, tinha esse absurdo da galera sair. Ah, vem assistir, não sei o quê. Ah, então, qual é o desenho antes? Não é do Mickey? Ah, então não vou ver. Ia ver em outro cinema. Então, assim, então, produtos... Pô, começou a vender, cara, escovinha, é, sapato, mochila, pô, refrigerante. Então o cara começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. O grande império que eles construíram foi exatamente com o Mickey e logo depois com a Branca de Neve, que eu te falei que, poxa, ele quase perdeu tudo que ele ganhou com o Mickey para investir no desenho, mas deu certo também. Um milhão e meio de investimento voltou oito. 
Tanto que o cara comprou o estúdio de Burbank, que é até onde eles estão hoje, nunca mais saiu de lá. Ele era bem agressivo. Muito, cara, muito. Assim, eu tô pra te dizer, ó, de boa, cara, eu não consigo comparar ele com ninguém hoje. Você acha que o único cara, ó, guardadas as mesmas proporções, são outras áreas, Elon mas que Musk? Eu, só. Cara, que eu acho tão doido quanto. Nele. É, porque eu acho tão doido quanto, assim. Quanto custa o foguete? Ah, tanto. Vou fazer. Pô, mas pode dar errado. Dane-se, vou fazer. Então, assim. É meio louco, não é o cara que gasta, por exemplo, o maior milionário, bilionário do mundo fica colocando em ativos lá, fica colocando em investimento. Não, velho. É conservador vai... de é. alguma maneira, né? Ele vai, põe, faz é. e acabou. Por isso que é difícil ter um brasileiro nesse lugar, né? Porque você tem que ter uma, uma capacidade mental de falar foda-se pro dinheiro. Exatamente. E a gente Exatamente. cresceu numa coisa muito limitada. Eu já, eu já pirei nisso, Exatamente. Sabia? Eu já pirei nisso e falei assim, por que, que o americano ele tem essa coisa, né? Tudo bem que o, o Elon Musk ele é sul-africano, mas por que que... O americano, você vai para os Estados Unidos, você vê que as coisas elas acontecem. Tem um ar de, Tem, de você é capaz de fazer o que você é quiser, aí. faça, é de empoderamento mental, que aqui a gente tem muito medo. Se eu puder dar uma dica, porra, empodera teu filho e fala, mano, você é foda, tu vai ser o maior de tu... É porque aqui você faz o cara, a primeira coisa, que nem, vai, você pega até aquela história, não tem nada a ver, mas do, do, do menino lá, do, 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 do Chris. Ah, do... Eu esqueci o nome do cara. Sim, lá. sim, todo mundo... Enfim, viu. é, do, do Chris. É. Que o, o ator principal, que ele reclamava, que pô, tudo que ele põe, os brasileiros vão lá, vão falar. Porque tem disso, cara. O Slash, que pô, todo mundo gosta pra cacete, eu adoro. Sim, sou ele, não é, ele nunca falou esse tipo de coisa, porque ele não é deselegante igual o garoto. Mas ele já, eu, já, eu já tive o prazer de entrevistar o Slash, cara. Ele já comentou isso, que assim, às vezes ele se assusta. A quantidade que vem de, de português, de, né, comentário em português, que ele não sabe o que estão falando. Ele, pô, será que eu fiz algo no Brasil? O cara se assusta, o cara fala, meu, é só comentário do Brasil, o que, que eu fiz? Então assim, às vezes dá um certo cagaço. Eu acho que isso tem do Brasil de... Tem muito hater, muita crítica, então assim, é muito engraçado. Muito é, e no americano, cara, por mais que exista isso, tem um outro lado que supera isso, então, que é o lado do otimismo e da galera é, um apoiar mesmo, sabe? É, no sentido também, o cara, ele... Claro. E você, e você aprecia... Aprecia, isso que eu tô dizendo. A, a, a genialidade do cara. Do outro. Aqui a Anitta vai fazer sucesso lá fora, é, a galera ai, de pedra. ela não faz sucesso. Fala, como não, cara? É. Pô, onde você tá vendo que a mulher ninguém, não faz? Acho ninguém que faz. elogia a Anitta. Exatamente, Porque exatamente. eu acho que tem aqui uma cabeça do tipo assim... Se ela conseguiu chegar lá e eu não consegui chegar lá, é porque ela fez alguma coisa errada que eu não, que eu não vou fazer. Você falou tudo. E no americano, é o inverso. Se o Walt Disney saiu de Chicago, duro pra cacete, e virou quem ele virou, eu consigo. Eu consigo. E os caras usam isso, muito isso. Tanto que o Mickey, ele era exatamente esse símbolo, cara. O Mickey era o símbolo de otimismo americano. Tanto que durante... Da, 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 grande depressão, da grande depressão. Da grande depressão, cara, todos os cinemas... Que, que tinham desenho tal, que era do Mickey, a garotada, cara, lotava. Os caras não tinham dinheiro pra comer. Tipo o que aconteceu na pandemia, mas tinha dinheiro pra entretenimento. Puta então o cara falou, porque o cara necessitava daquilo. Recentemente, você não sei se você chegou a ver, só até uma matéria, os caras acharam em... Lá na Polônia, cara, se não me engano, acho que foi em Auschwitz mesmo, encontraram é, dois bonecos do Mickey no meio das, das, das crianças tal, enfim, dos judeus cara, ali. Isso, Aí você mano. fala, cara, tinha boneco do Mickey ali, bicho. O cara sabendo que ia morrer, que os caras matar o filho do cara ali, o cara tava com o Mickey ali pra criança, que era uma, uma coisa de esperança, entendeu? Então, assim, tinha muito disso. Tanto que o Mickey era, durante anos, o cara foi tipo o herói americano, até o fim da Segunda Guerra, que ele virou o suburbano, o tiozão, né? O Mickey virou o tiozão. Tinha, tinha casado, entre aspas, com a Minnie, tem lá o puta. puta pode crer. É o tiozão, ele virou o tiozão suburbano que ninguém aguentava. Os caras. Puta coisa chata, Por que Mickey, essa véio? mudança? Essa mudança porque o Walt Disney ele preservava muito o Mickey, cara, muito assim. Por, mais que, por isso que ele criou o Pato Donald. Porque ele preservava tanto o Mickey, que era tão perfeito, que ele falou, pô, o Mickey inicial, se você assistiu o primeiro desenho, o Planet Crazy, que tem no YouTube, se a galera quiser ver, pô, o Mickey seria cancelado hoje facilmente, entendeu? Porque assim, assediador... Era meio pica-pau, né? Muito pior. Então assim, meu, era um é pica-pau. O era. Mickey era assediador? Assediador, porque tem nesse desenho, é muito engraçado. É o primeiro, velho. Ele, tá ele tá querendo um beijo da Minnie de qualquer jeito. Cara, e aí, meu, ele fica forçando a barra mesmo. E aí ele dá um beijo nela, dá um tapa nele. Depois ele vai, agarra ela. Aí ela derruba ele do avião, ele pega as calcinhas dela, ele puxa as calcinhas, fica tipo um paraquedas, tá ligado? A calcinha da Mini. É muito bizarro aquele desenho. Tanto que, por isso que foi aquele, os caras nunca mais... Mas foi esse que bombou. Não, foi o do Steamboat Willie. Esse passou batido. Ah, aí o Steamboat tá, Willie, tá, que é o tá. da voz, que bombou. Tá, 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 tá. Mas aí o Mickey tinha esse lado mais agressivo. E depois, quando entrou o Fantasia, né? Que ele, que ele tava lá do Aprendiz de Feiticeiro e tal. Tinha o um lado mais heróico. O, Disney, o, o Mickey era o herói e tal. Era o, era o personagem corajoso. Quando entrou a Primeira Guerra Mundial, cara. Quando começou, o Walt Disney, os estúdios foram literalmente invadidos. Por isso que muita gente fala assim, poxa, mas por que, que nessa época o Walt Disney fazia um monte de desenho americano, anti-nazismo, anti-não-sei-o-quê, anti-guerra? 
Pô, porque ele era obrigado, não era porque, assim, é óbvio que ele era antinazista, porque qualquer, quando alguém fala Sim. assim, ah, ele tinha alguma ligação com o nazismo, eu falo, que ligação, infeliz. Se o cara só contratava judeu, a maioria era judeu, os melhores amigos dele, todos judeus. E a empresa do cara, porra, os caras faziam todos os desenhos antinazi, como é que o cara vai falar que fez? E o Disney fazia o seguinte, quando os caras assumiram o exército e queriam esses desenhos, se você assistir, você vai ver, não tem nenhum do Mickey. Era o Pato Donald. Ele falou, beleza. Eu vou criar, então, um antagonista. Eu vou criar um personagem que, meu, que eu posso zoar mesmo, porque ele é o resmungão, ele é o mau caráter. O Pato Donald, cara. E aí colocou o Pato Donald. O primeiro desenho, Maurício, você também ideia, chamava-se New Spirit, encomendado pelo governo, que foi um sucesso. Era um desenho, cara, incentivando o americano a pagar impostos. Porque quanto mais grana de imposto, mais armas, mais soldados, mais a gente tinha a chance de defender o país. Cara, isso bombou. E o aumento, para você ter uma ideia, aumentou mais de 300% a arrecadação de imposto, porque a galera começou a assistir e ficou todo mundo pirado com o desenho. Porque era uma coisa que falava, pô, eu preciso ajudar mesmo. Se eu não pagar, pô, meu país pode se ferrar, entendeu? Puta, eu preciso ter essa proteção do exército. Coisa. É uma relação de entretenimento. Exatamente. Que é, que é a função do entretenimento é isso aí. de alguma maneira, é isso aí. né? É isso aí. A, a alienar, mas também, de alguma maneira, você manipular. Manipular. E no caso dele, ele estava literalmente preso ao exército americano. Porque como o Burbank fica exatamente numa área estratégica durante a guerra, cara, pô, os caras bombardearam, né, Pearl Harbor quando os Estados Unidos resolveu entrar, pô, o medo dos americanos, o que que era? Tinha uma, uma empresa de, de tipo a Embraer, uma empresa de, de, de aeronaves do lado do estudo ao Disney então os caras invadiram literalmente o exército invadiu ali e falou, pô, opa Aqui a gente vai ter que tomar conta agora. E ó, o Disney também não tinha muito o que fazer, porque os desenhos você não podia vender mais para fora, Sim. porque a Europa estava fechada. E eles começaram a fazer esses desenhos, entendeu? Tem um desenho que foi o único Oscar do Pato Donald. O Pato Donald concorreu vários Oscars. E o único que ele ganhou que chama é, Führer's Face. É um desenho também antinaz e tal, e o Pato Donald no final dá uma tortada na cara do Zé do Bigodinho. Tá, no cara, Adolfo. É, no Adolfinho. Dá uma, dá uma tortada, velho. E aí você vira e fala assim, bicho, para para pensar o seguinte... Durante esse desenho, a exibição desse desenho, o bigodinho, cara, ainda era o ser supremo do mundo, o cara que tava dominando a parada. Então eu falo assim: é, né? meu, olha o culhão do Walt Disney de fazer uma parada dessa. Tanto que ele tinha um sucesso imenso na Alemanha, e pós esse desenho, todos os desenhos do Walt Disney foram abolidos. O bigodinho proibiu qualquer tipo de desenho da Walt Disney na Alemanha, não podia entrar. Então, assim, pô, eu tinha ódio mortal dele. Os caras falam que o cara tinha um ódio ferrado, porque realmente o desenho. Cara, é hilário, ele faz... Eu, louco, ele faz, o Hitler é, odiava a Disney. Odiava, porque ele faz ele meio que um bigodinho afetado, sabe, meio moça, que quer... Ele quer, como é que fala? Que ele quer o mundo pra ele. Meu, é tipo o Chaplin fez com, com, com o grande ditador, mais satírico ainda, cara. Porque o do, Charles, o do Chaplin até aquele momento humanista, né? No final. Sim, que, o Disney não, cara, é escracho mesmo, entendeu? Até a tortada na cara. Mas não era o Mickey que dava. Pato Donald. Não, o Mickey não participou Eu de nada. Eu entendi o que aconteceu. É, é quase como, por exemplo... Ele preservou. É, que é aquela coisa, né? A, a coisa faz muito... No Brasil, você pode pegar a imagem. O cara faz muito sucesso. Por isso você vai ver o cara vai pra Globo, às sim, vezes. Sim, sim. E a pessoa fala, ah, eu gostava dele antes. Só que de alguma maneira esse cara, ele fala assim, eu tô falando pra mais gente, é isso aí. eu não posso ser o que eu era antes, porque se eu for o que eu era antes, eu não consigo falar pra tanta gente. Então o Mickey virou quase como uma figura de proa. Exatamente. Né? Ele virou o elemento que fala pela Disney, então assim... E uh, era a marca, né? Era a marca. Era o cara da, da Disney, então ele fala assim, pô, eu não quero expor esse sujeito. Então sabe o cara assim? que eu quero zoar... É. Vai ser o Pato Donald. Isso. O cara que fala merda é o outro. Ele e a gente vai mudando esses personagens. Ele falava que o Pato Donald era o Clark Gable do estúdio, entendeu? Então assim, tipo, porra, cara. Eu, quando precisar de alguma coisa, eu ponho ele. Ele vai lá e faz tal. e tal. E, e era legal, porque assim, começou a fazer tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso com esses desenhos, que acabou apagando o Mickey, cara. Por isso que o Mickey voltou pós-guerra tiozão, não tinha mais graça. O Mickey voltou o tiozão, que pilotava o carrinho dele com o Pluto pra fazer piquenique. E era muito sem graça, cara. Não tinha graça. As pessoas não gostavam. Os caras começaram a gostar do pateta. Não tem a maldade, Gostar né? do pato dono. Não, não é. tem problema. Ele é muito higiênico. Exatamente. Ele é muito politicamente correto. Muito politicamente correto. Muito politicamente correto. Coisa que não era. E aí estragou. É, é como o cara que... É, é, igual fizeram o Popeye recente com o apitinho, né? Não é mais o cachimbo, cara, é o apito. falando de politicamente correto em 1930. Ah, tinha, cara. Pô, é, Mas é louco, né? Que se você for ver assim... Mas ele ainda é, a, ele é o dono do parque. O dono do parque. Ele é o dono da história. Tudo, cara. Mas ele não é o mais querido. No sentido de... Cada um tem um personagem meio que... Sim. Ah, eu gosto do Pateta, eu gosto Sim. do Pato Donald. Mas, é. obviamente, ele é, o, ele é o cara que você mais gosta. É, ele, é, ele é a marca, né, cara? Tipo, é, é ele, né? Óbvio, você tem o clube do Mickey. Você tem a Disneyland. Pô, é o Mickey. É a figura dele o tempo inteiro. Você vai lá tirar foto com os personagens. Meu filho amou o Mickey até conhecer o Pato Donald. Até conhecer o Pluto. 
É, eu, né, que, porra, que, que já sou velho, cara, eu gostei, eu, pra mim o meu favorito hoje é o Pateta. É o Pateta, do trânsito. Puta, eu gosto muito mais do Pateta, entendeu? Exatamente pra esses mini documentários, né? Esses mockumentaries, né? Esses documentários sim, falsos sim. que era genial. Sim. Que ele põe o Pateta fazendo e tal, era muito divertido e isso ele aí, foi cara. criando. E, e como é que é a história da criação dos personagens da Disney? Porque, entendi. Primeiro começou com o nosso amigo Coelho. Coelho. Que... Roubaram ele sim, pra caramba, sim. aí ele criou o Mickey. O Beleza, Mickey. o Mickey explodiu e entendi agora que agora ele é o dono do, do negócio. Se, se o Chaplin tá botando os desenhos do Mickey e o Caramba sim. 4, o Walt Disney ali passa a ser o cara mais requisitado sim. desse universo. Uh, o cara manja muito. E ali ele começa a criar os personagens ou ele fica investindo no Mickey? É. Ou ele vai pro cinema? Qual que é então, ele era tão grande nesse sentido que você falou que quem distribuía os desenhos era o Night Artists, que era exatamente a empresa do Chaplin. Que o Chaplin era dono. Ele só conseguiu se desvencilhar do Chaplin, na verdade, porque quando ele lançou a Branca de Neve, o estúdio não acreditou naquilo. Falou, pô, isso não vai dar certo. E pulou fora. E aí ele ia ter que pagar uma multa. E aí o Chaplin conseguiu quebrar a multa, porque eles eram amigos, falou, não, eu quebro isso aqui e tal. E ele foi pra RKO. Os outros personagens que foram surgindo em virtude do, dos curtas e tal, alguns foram criados pelo Wall e outros pelos, 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 pelos os animadores. Por quê? Porque o Wall, a gente tá falando aqui, né, 28 criou o, o, o Mickey. 37, a gente tá falando em Branca de Neve. De 37 pra frente, que é de Branca de Neve pra lá, cara, o Walt Disney se focou muito mais no cinema. Então é, ele ficou um pouco mesmo. fora dessa história. Então ele criou o Pateta, é dele, que veio, obviamente, pós, e o, e o Pato Donald. Era o, era, era o trio. O é, quarto, exatamente, né? é, é, que, que tem a Mini. Eles então falam era... cinco, né? Que você inclui o Pluto aí. Entendi. Então, então a base de personagens base inicial de personagens, é, é Mickey, Pateta, Pluto. Mickey que era a mulher dele, a Minnie, a Minnie o Pluto que era o cachorro, isso aí. o Pateta que era o amigo isso aí. e o Pato Donald. E o Pato Donald. E aí os caras foram desenvolvendo mais, tanto que o Pato Donald ficou muito famoso por causa do Carl Banks, né, que era o, que era o, o animador e tal. E, e, meu, o Carl Banks construiu o Patópolis, né? Então criou vários outros personagens com o Disney. Um universo, daqui. um universo paralelo, que já não tinha mais a ver com o Walt Disney. Porque o Walt Disney, por ser um grande produtor, isso que eu falei... Cara, ele tava focado em outras coisas. Então, assim, entrou o Branca de Neve, ele já focou em filme. Já meteu o Pinóquio na sequência, depois já criou o Fantasia, que foi o primeiro filme estereofônico da história. Não existia o estereofônico. O que, o cara... que seria um estereofônico? O estereofônico era o seguinte, o cara... O que a gente tem hoje, esse som estéreo... Da vida, isso, ainda. não existia. Só que ele criou o era Fantasia, mono. que eram imagens em cima de peças de música clássica. Ah, é, verdade. E aí, o que, que ele queria? Meu, eu quero que esse filme passe numa sala de cinema que dê a sensação de que o espectador tá numa sala de concerto. Mas como, diz? Pô, o irmão não aguentava, né? Pô, mas de novo você com essas ideias, bicho. Aí os caras tinham que ir atrás, conseguiram criar, né? Era Vitafone, eram várias outras coisas, conseguiram criar um sistema. E aí esse filme estourou, na época tal. Não foi um grande sucesso como os outros, óbvio. Primeiro porque passava em poucos cinemas, né? Os caras não tinham esse aparelho em todo. É tipo IMAX. É estrutura. Você fala, né? É, é a mesma coisa. Você fala assim, pô, cara, você assistiu Oppenheimer e IMAX? Ah, assisti. Aí você, não, assisti num outro cinema. Não é a mesma no coisa. no celular. <risos> no celular. É, então não, não, é, dá, não, não é a mesma coisa, entendeu? Então assim, então ele teve esse gancho, que eu acho que, que foi muito legal, e ele viu que ele tava crescendo muito nessa história do cinema, entendeu? Muito assim. Era um grande inovador. Pra você ter uma ideia, a multicâmera, que é aquela câmera quando você vê Branca de Neve ou Pinóquio, que elas são várias camadas, né? Você vê a primeira cena, por exemplo, de, de Pinóquio, que eles estão chegando na casa do GP. Cara, você vê ali, tipo, tá, tá, tá uma, uma área aqui, atrás tem umas árvores, depois tem umas pombas passando tal, e depois... Cara, isso também não existia. Tridimensional. O cara criou, que era um andaime, eles meteram chapas de vidro nesse, nesse andaime, colocavam a câmera no alto, metiam os desenhos nos vidros, cara, e filmavam de cima. Caralho. Então, assim, tipo, também criaram isso. Então, o cara era um grande inovador nesse, nesse, nesse esquema. E quando passou a guerra, né, que a gente tá falando aqui do final da guerra, cara, ele voltou a trabalhar com cinema, mas nova sacada, porque esse cara não parava quieto. Parque. Foi aquele que ele falou, meu, agora eu quero criar um parque de diversão. Você fala, porra, velho, você não sossega, mano. Como assim um parque de diversão? Porque ele frequentava muito o Tivoli Park, né, lá na Dinamarca e tal. E aí ele... Pô, teve essa sacada, ele falou, cara, todo mundo que vai no estúdio, às vezes conhecer, é muito artista, né? Muita gente famosa ia conhecer o estúdio, ele ficava sem graça que os caras vão lá e não, não tem o que oferecer pro cara, né? O cara vai, vai ver o estúdio e não é tão mágico quanto um filme, como ele imagina. Sim, meio chato. Meio chato. Escritório. E aí ele falou, pô, cara, eu vou tentar fazer um parquinho aqui dentro. Entendeu? Tipo, ele criava um parque, porque ele já tinha um trem, que eu brinquei aqui da, 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 da Isaac, Isaac, ele já tinha um trem dentro de casa, que ele era apaixonado por trem. Em 48, ele foi com um dos Nine Old Men, né? Dos desenhistas, Ward Kimball que era um apaixonado por trem também, eles foram numa feira e tal, e ele descobriu que o Ward Kimball em casa tinha um trem. Aí ele falou, pô, cara, eu quero ter um trem na minha casa também, como é que eu faço? Aí o Ward Kimball falou, pô, eu te ajudo. Aí, cara, eles montaram, tipo, meu, os dois caras construíram, chamava-se Carrollwood Pacific Railroad, ele construiu exatamente uma estação de trem dentro da casa dele. E era hilário, porque era assim, 
ele colocou, ele cria uns túneis, né? E nos túneis ele cria umas curvas, assim, cara, bem violenta mesmo, porque era um trenzinho pequeno, e a galera ia em cima, né, sentada, pra quando desse a curva o cara, tipo, pensar que ia cair, dar um puto. Já, já tava pensando em adrenalina, né? Quase como uma montanha russa. Uma montanha russa. Né? E o cara falou pra ele assim: sou Disney, em vez de fazer essas curvas aí, é melhor a gente fazer em linha reta que fica mais barato. Ele falou, meu amigo, se eu tivesse preocupado com dinheiro, eu ia querer construir uma, porra, uma, uma é, estação é. de trem na minha casa. Dinheiro é o que menos me incomoda, cara. E aí ele fez essa estação, e daí que surgiu, quando ele tinha essa estaçãozinha em casa, ele falou, pô, cara, e se eu tiver um trenzinho desse no estúdio? Para os famosos chegarem. Vai circulando dentro do estúdio, entendeu? Coloca uma atraçãozinha ali da Branca de Neve, uma atração não sei o quê, e Ixi. o cara vem no meu estúdio e vai conhecer. A primeira ideia foi essa. Só que em Burbank, cara, é onde está o Warner, né? tem vários outros estúdios ali, Pô, os caras vetaram. Tipo um condomínio, né? O condomínio foi lá e falou, não, meu, que Pode, parque, velho, você tá louco? É. Vetaram. Aí ele comprou o terreno, né? Comprou lá em Anaheim o terreno, e aí lá eles começaram a montar o, o, o parque. Aí você vai falar, pô, mas e o dinheiro? Porque o cara também não tinha, né? Aí o dinheiro foi uma grande sacada, que eles tinham a ABC, né? A rede de televisão, na época. Ele conseguiu vender a ideia pra ABC, porque ele já era um cara mega, ultra famoso, e não era só por causa desses, a figura do Walt Disney era famosa, né? E aí ele vendeu a ideia pros caras dele ter um programa. Chamava-se Disneyland, programa dele de televisão, ele apresentando. E com o dinheiro, os caras bancavam o parque. Então os caras eram sócios em 30% do parque, a ABC era sócia, 70% dos irmãos, 30% da ABC e 100% do rango vendido lá da ABC. E os caras fecharam, falou, beleza, é o topo. Ele só ganhava então... Ele ganhava 70% só da movimentação do tá, parque, entendeu? Tá. Mas pra ele... Mas, mas, mas de acordo com assim, o, o programa pagava pra ele... O programa, não, o programa, ele não ganhava nada. O programa já A, a ideia já era esse acordo. Ah, faço o programa... É isso aí, é esse acordo. Ó, você... O meu contrato é esse, você vai ser meu sócio. Entendi. Você vai bancar. Então assim, digamos que o programa entrou no pacote como no, no, na empresa, né? Uau. Tipo, fala assim, ó, você vai ter... Tanto que chamava Disneyland. O próprio programa já chamava sim, Disneyland. Sim, sim, sim. Então assim, aí os caras fizeram isso, porra. Obviamente, quando estreou o parque... De novo o cara venceu, né? Porque os caras falaram, pô, esse cara não dá uma errada, cara. Tipo, deu certo. Pipocou. Então assim, tipo, ele era um cara extremamente ousado, cara. Assim, tá pra nascer. Hoje, pelo menos, é o que a gente comentou aqui agora. Tirando o Elon, que eu acho que guardar as vezes as proporções também é um cara meio porra louca nesse sentido, você não tem, cara. Não tem. Não é, tem. E é, é muito legal essa treme. curiosidade, assim, que muita gente não sabe, mas o, 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 o parque da Disney, ele começa em Los Angeles. Los né? Angeles, é. é. Califórnia, quer dizer. Isso aí. Uh, e o motivo agora que eu entendi é porque ele tava vivendo aquela vida lá. Claro, exato, tava lá. Na verdade, o Disneyland, uma curiosidade que poucas pessoas sabem, cara, é, Disneyland, a ideia inicial eram miniaturas, não era um parque, a ideia inicial, a inicial de Disneyland era um trem com miniaturas, que o Walt Disney era muito bom de miniatura, ele fazia miniatura, era o hobby dele. Tanto que tem o um mini mundo lá, Exatamente. Né? Ele adora essa coisa. Ele fazia. A ideia dele era fazer um trem, com essas historinhas. Então, você sabe máquina de jukebox? Você coloca a moeda, toca a música, você quer um jukebox com bonecos que se mexiam também. Então, beleza, vai lá, vai contar uma historinha. Ele queria isso. Depois, só que assim, era de trem, ia parando nas cidades e tal. Só que aí surgiu essa ideia do parque, do, do estúdio e tal, ele já simplesmente deixou essa de lado e falou, não, não, cara, vamos pra essa outra que eu acho que dá mais certo, entendeu? Tipo, financeiramente eu acho que pode ser mais viável. E foi. E você bem lembrou. O parque, primeiro parque, obviamente, Anaheim, em Los Angeles. O parque que a galera do Brasil conhece mais Orlando. e que vai mais que é de Orlando, vale lembrar que também muita gente come bola pra caramba e fala, ah, não sei o quê, o Disney criou isso, o Disney criou aquela própria cidade, lá. não é cidade, né? mas o próprio subterrâneo que tem ali, o cara, não, porque foi uma sacada do Walt Disney. Não, cara, o Walt Disney não teve nada com isso, o Walt Disney estava morto. Então, assim, isso se inaugurou em 71, o Walt Disney morreu em 66. Ah, a Disney de Orlando... Nada. É só institucional a respeito a, do, do que A ele Disney criou. de Orlando é o seguinte, o projeto de Orlando, o projeto de Orlando foi o seguinte, para ver como esse cara tá sempre à frente, né? A gente, obviamente, não dá para falar de tudo no livro tem, mas para você ter uma ideia, o Walt Disney se envolveu com o mecatrônico, o primeiro mecatrônico da história é dele. Ele é meu Leonardo da Vinci, né? É loucaço. O primeiro mecatrônico é ele, que foi o... o, o o Abraham Lincoln, né? Que eles fizeram a feira lá de Nova York de, de 64, que explodiu. A Disney fez para quatro empresas, uma delas era o Estado de Illinois, que foi o primeiro boneco mecatrônico da história, o primeiro robô da história, que foi lá. Então, cara, ele era muito focado em várias coisas. E o próximo projeto dele, por isso que entrou Orlando, o próximo projeto do cara era uma cidade. Era o Epcot Center. O Epcot que inaugurou só em Puta. 81, na verdade, o Epcot que veio em 81 como parque, nunca foi pensado como um parque. Ele foi pensado como uma cidade. Por isso que a Disney tem aquelas vantagens que hoje, depois da briga com o Ron Santos, todo mundo descobriu. Como assim? A Disney é uma cidade? A Disney tem polícia própria, tudo próprio? Por isso, porque o acordo que eles fizeram era só brejo. A Disney foi lá e comprou tudo aquilo. Pô, cara, o acordo era esse. Eu vou montar uma cidade aqui. 
E os caras toparam, beleza. Você vai cidade ter tudo. bucólica de Orlando. Tudo, você vai ter tudo, cara. Tipo assim, o, o governo da Flórida, o Maurício, literalmente, cara, abriu as pernas, falou, irmão, você tem tudo, o que você quiser, é uma cidade. A ideia era essa, é o que as pessoas esquecem, não era um parque, ele nunca falou um parque. Isso tem até vídeos, se você olhar, tem, tem a, no YouTube tem ele com o governador o dia que eles fecharam o acordo. E o cara na pergunta, o jornalista fala, mas é um novo parque que você vai construir? Ele fala, não, é surpresa. Hum, tipo assim, não era parque, cara. A ideia chamava-se Projeto Zero. Mas a ideia é do Disney. É do Disney. A ideia de estar na Flórida... Do, tudo dele, cara, tudo ah, dele. Porque tá. ele viu que era uma área boa, porque assim, pô, ele já tinha, ele já tava no Oeste. Falou, meu, vamos pro Leste agora, Caralho. entendeu? A gente pega. Eu não achei que era dele, achei que era, não, achei dele. Que era a instituição Disney. Imagina, não existia assim, que fica uma coisa clara também. Até 66, o Maurício, nunca existiu instituição Disney, cara. Nunca existiu. Era Walt Disney. Era ele. Ele não tinha ninguém pra ele prestar conta. Nenhum cara. Não tinha um acionista, alguém que falava assim, olha, isso eu não topei ele, ó, oh, então desculpa. Não existia, cara. Era ele e o irmão. Dele, ele e o irmão. Quero fazer. Mas ninguém. Nunca existiu. Mas ninguém, ninguém. Tudo que você vê até 66 foi feito por ele. Não tem outra pessoa. Não tem outra empresa envolvida. Não tem ninguém. Então assim, os caras foram lá e pegaram e falaram, legal, vamos fazer. Cara, o cara em 66 morre. Quando ele morreu, o irmão, que era o, o anjo da guarda dele, dele, mas era um cara de bastidor, não era um cara linha de frente, não era um cara da criação, falou, o que, que eu faço agora? Eu falei, não, a gente tá com aquela porra lá e não sei o que fazer. Pô, já sei, parque, parque a gente sabe. Nós não criamos um aqui? Vamos criar um lá. Por isso que os caras foram lá e levaram e fizeram exatamente o mesmo parque. Você vai ver e falar assim, cara, é igual, tem a Main Street, as atrações são parecidas, tanto que quando eles construíram a, a Mansão Assombrada... Em, em Anaheim, já fizeram duas. A gente tá falando de 68, o parque ah, inaugurou é. em 71, e eles já fizeram duas. Faz duas. Igual, faz idêntico, porque nós já vamos levar isso para lá. Então, assim, já vamos levar. Acabou a feira, por exemplo, quando eles fizeram o, 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 o Small World, né, para ser feliz, lá, lá, lá. levaram para lá também. Então, assim, cara, o próprio Lincoln, vamos levar para lá. Então, os caras já foram fazendo isso aí. Pro irmão, pô, cara, eu vou saber coordenar isso aí para construir um outro parque. E, de fato, construiu. Né? Inaugurou em 71, Interessante que o parque inaugurou, cara, que louco isso, né? O parque inaugurou dia 1 de outubro de 71. O irmão dele morreu 45 dias depois, cara. Puta. É doido isso, né? Cara, parece que o cara fez tudo. Caralho. A vida inteira esse cara ficou com o irmão, cara. A vida inteira ele foi anjo do Walt Disney até o fim, porque uma repórter pergunta na, 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 na inauguração, ele era todo tímido, né? Aí ele tava com o Mickey do lado. Ela, por que você trouxe o Mickey? Ele falou, não, porque eu não gosto de falar. Faz de conta que é o Walt Disney que tá do meu lado, né? Porque o Mickey tinha muita semelhança com o irmão. Aí ele, no, no, no lado evidente emocional, ele falou assim, poxa, cara, é... Por que, que você construiu esse parque? Você que não é um cara linha de frente. Ele falou, porque é o seguinte, cara, se eu morresse hoje e encontrasse meu irmão no além, ele ia ficar a eternidade querendo saber o que eu fiz com isso aqui, cara. Ah, então cara. ele falou assim, eu queria pelo menos falar, ó, olha, eu construí tá um parque. É. E o mais bonito ainda, cara, quando eles fizeram a primeira empresa, chamava-se Disney Brothers, em 1923. O Walt Disney um dia chegou ao ego. A partir de amanhã vai se chamar Walt Disney Studios. O irmão, cara, nem discutiu. Beleza, velho. Faz aí e tal. Cara, é um, é um mais... É, e olha que tapa na cara lindo, né, cara? Porra, quando o cara inaugurou, Disneyland seria o quê? Disneyland ou Disney World. Puta, o cara vira e fala, não, vai chamar Walt Disney World. E é Walt Disney World. Em homenagem ao irmão. Tipo, eu fiz, mas é pro meu irmão, não sou eu. Não precisa pôr o nome de Disney. Que cara, pica. É muito foda. Me, me conta agora. Cara, a primeira coisa que eu quero saber é que assim, existe um achismo, né, um boato, sim, sim. sobre o Walt Disney ter sido congelado. <risos> então, isso é engraçado. Tem vários achismos dele, mas assim, foi o inverso, né? Porque ele foi cremado, pô. Então, assim, acho que é cara... Por que cara... falaram isso? Cara, porque tem várias histórias, Talvez entendeu? Talvez você ser um cara grande inovador. Pra você ter uma ideia, assim. em 66 nem existia ainda criogenia, cara. Então, assim, tipo, de onde os caras tiram você isso? Você já ouviu essa história? Sim, né? não. Tem, sim. tem youtuber aí que fala que já viu. Que quando você vai nos bastidores da Disney, tem lá uma sala que tá lá. O Disney... O que que fala? Falando em essa. sala do Walt Disney, aproveitando a mesma curiosidade nesse corte aqui maravilhoso, Sim. que é, uh, existe um apartamento do, do Walt Disney existe. dentro da Disney? Eu fui, existe. Existe, você, assim, é, é caro, você pode ir, tem pacote hoje pra você ir lá. Não, você acho. entrar no apartamento. Você do... entrar no apartamento, acho que custa 300 dólares. Você pode Mas entrar em Los no Angeles. apartamento. Em Los Angeles, é, porque é isso que eu tô falando. A outra é ele não conheceu. O apartamento dele, é. apartamento dele, porque como ele ficava muito no parque, muito, ele construiu um apartamento. Pra quem conhece é, a, a Disneyland de Los Angeles, é quando você entra, tem o do seu lado esquerdo, né, tem o corpo de bombeiros. Em cima do corpo de bombeiros é um apartamento. Tanto que fica sempre uma luzinha acesa, eles deixam de propósito pra dizer que a alma do Disney tá ali, ah. que ele tá. Você pode entrar, eu fui como convidado. Né? Então, assim, eu não, não paguei, eles me levaram lá tal, pra conhecer, mas você não pode fazer nada, né? Assim, você entra, nem foto, a foto quem tira são eles. Você para lá, eu tenho a foto, mas assim, bem tosca, foto do celular. Você para, o cara puf, bate sua foto e, e tá beleza. Mas tem, é legal porque, pô, pra quem é fã, pra quem gosta, mas no meu caso que estudei a vida desse sujeito, 
Pô, a hora que você tem a janela ali, cara, dói o coração, assim, né? Porque você vê a visão que esse cara tinha do parque. E teve um ano que ele passou o Réveillon lá, e ele era um cara muito emotivo, muito emotivo e muito generoso. Apesar de ter o ego, era um cara extremamente generoso. Tanto que quando esse cara morreu, a Disney em peso chorou. Ele abalou todo mundo, né? Os caras ficaram muito mal porque gostavam dele. O cara era um cara generoso. E ele, tipo, tava com, uma, com alguns convidados e uma das meninas, ela fala que, porra, cara, que ele tava olhando assim na janela, acho que foi um ano antes dele falecer, 65. E ela falou que ele chorava muito, cara, assim, muito, muito, cara. Ela falou, cara, era muito louco, assim, o cara olhando o negócio e chorando, sabe? Tipo, a, a própria mãe da Kay, quando eu conversei com ela, né, eu tive o prazer de conhecê-la, pô, o cara morreu em 66, cara. A mulher me contando a história... Até se a galera quiser ver, tem um canal que eu tenho no YouTube que chama Lobo Mochileiro mesmo. E lá tem a entrevista que eu fiz com ela. Pô, cara, a mulher falando do cara, você tem que ver ela chora. Meu, ela chora de soluçar. Falando de um cara que morreu em 66. Tipo assim, muita paixão. É, 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 o Marcelino é muito pobrezinha, né? Uma cidade pobre. E hoje tem uns carrinhos lá do Utopia. Sabe aqueles carrinhos Sim. que tem na Disney? Por quê? Cara, ele teve a manha de levar e ele montou na época, essa atração ele montou na praça de Marceline. Porque ele falou, se as crianças de Marceline não podem ir pra Disney, não tem problema, a Disney vem pra eles. E montou lá. Então por isso que na cidade de hoje o correio chama-se Walt Disney, a piscina pública chama-se Walt Disney. Meu, a escola, eu fui conhecer a escola, chama-se escola Walt Disney. Então assim, cara, eles vivem o cara, porque realmente pra essa cidade o cara foi, meu... É, o cara que fez a mudança de tudo. Tudo. Quando ele morre, você uh, falou que ele morreu em... 66. 66. 66. 66. O irmão morre em 71. Em 71. Ou seja, foram cinco anos cinco pra anos. construção desse parque desse... em Orlando. Isso. Que... Acredito que é o mais famoso... É o mais famoso, é, é o mais conhecido. Porque é. É, porque é maior, né? Porque lá você tem, um, na verdade, um complexo e, gigante. Porque também né? é mais acessível, mais né? Mais acessível. Da Europa, chegar mais rápido. Muito fácil. O outro dá, tem que dar a volta. Você sabe quando tem diária? Pra você ter uma ideia, só para as pessoas perceberem assim, o tamanho, cara. São duas ilhas de Manhattan, cara. É. Inteiro ali. Cara, é, é a é maior isso. área. Assim, da, por isso que eles mandam, evidentemente, em Orlando. É dos caras. Porque você fala assim, cara, eles têm a cidade inteira deles Mas é muito ali. curioso que do lado tem uma Universal. Então, essa tá história crescendo. toda. Mas essa história toda. Sim. Porque se, você tá me contando Sim. que a Universal. Hoje tá incrível. Um abraço pra galera do Universal. Eu adoro. Mas naquela galera, no, no, no passado, Sim. fudeu ele. Fudeu ele. Mas você sabe que é engraçado, né? Porque voltou, né? O, hoje, o Oswald é da Disney de novo. Ah, é, porque. Tipo a... O milkshake do Bob, você vai voltar, hein? Vou voltar. Vou voltar né? porque, ah. porque era o seguinte: porque aconteceu um negócio interessante, cara. A Universal tinha o um personagem, o personagem era muito forte no Oriente. Né? Na China, no Japão, é muito famoso. Mais do que o Mickey, os caras gostam muito de, dele lá. Porque trabalharam melhor lá, né? E a Disney queria de volta, cara. Na gestão agora atual do Bob Iger. O que, que eles fizeram, cara? Tem a, a, aquela SPN, né? Que é, da, que é da Disney, de esportes. Tinha um locutor famoso, que a Universal queria o cara. Cara, a Disney negociou, o Iger negociou, eles trouxeram o Oswald de volta pra Disney e deram o cara pra eles. Então assim, hoje o Oswald de novo ah, é, da, é da Disney. E não Foi tem nada troca. dele de, de, de parque, né? Cara, de atração não tem nada e eu acho até que é um personagem muito pouco explorado, assim, de é, verdade, muito pouco explorado. No Japão, diz que tem muito, muito, assim, parece que ele é bem mais na explorado Disney, lá. Na Japão. Na Disney Japão, de Tóquio. Aqui não tem muito mesmo. O que eu te pergunto é que desse 71 até agora, estamos em 2025, Sim. daqui a pouco, não, 2024. 2024. É, esse período todo aqui, como é que ficou as decisões, né? Porque o irmão foi o cara que substituiu Sim. ele. Aí o irmão morreu. Sim. E aí deve ter sido uma coisa meio hereditária tal. Mas como é que foi? É, o filho? O, o não, legado? O último, o último, último da família teve assim. O genro do Walt Disney foi um dos diretores, né? Dos CEOs. O genro. Quando morreu o Roy. E depois o filho do Roy, que chama-se Roy também, que é o filho. Ele também ficou durante um tempo. Mas assim, a Disney, cara... Desde a década de 70, final da década de 70, já, já se tornou assim, uma mega ultra companhia sem ninguém da família. A família não apita mais nada. Zero. Tanto não apita que no finalzinho, finalzinho da década de 80, foi a pior fase da história da Disney, porque a Disney quase faliu. Literalmente, isso foi real. Hoje, quando os caras falam, ai, ah, o filme foi um fracasso, vai falir. Vai falir nunca, velho. Tem dinheiro infinito ali. Os caras podem errar 300 filmes que eles vão continuar muito ricos. Então, assim, não vai. Naquela época, sim. Tanto que os estúdios foram até colocados de lado, não estavam trabalhando mais. E era o Roy, filho, um dos diretores. E o, e o presidente, aliás, era o Michael Eisner, que, pra mim, foi, depois do Disney, foi o melhor presidente que a Disney teve, entendeu? Melhor. É o Michael Eisner e o Frank Wells. Que eram os dois, era meio Disney e Roy Disney. Era quase a mesma coisa. E esses caras revolucionaram. Tanto que os parques foram criados tudo na gestão deles. Você pegar o Hollywood Studios, você pegar o Parque de Paris, ah, você pegar o Parque de Tóquio. Novos parques. Cara, né? tudo esses caras, entendeu? Tudo eles. E aí veio a grande salvação que eles chamam assim. Os desenhos que a gente tava falando, Branca de Neve, Bambi e tal, é a famosa Era de Ouro da Disney, que eles falam. <risos> E graças a esses caras, teve a era da renascença, que é o quê? Pequena sereia pra frente. Que é quando a Disney tava quebrando, 
quebrando. E o David Geffen, cara, que é o cara que descobriu os Guns N' Roses Sim. e tal, chamou o Michael Eisner e falou, meu, tem um cara muito foda que eu acho que esse cara vai dar um jeito. Que era exatamente o Howard Ashman. Esse cara era um diretor off-Broadway. Ele dirigia a Pequena Loja dos Horrores. E o cara era um gênio, velho. E o cara vendeu ele pro Michael Eisner. O nosso Michael Eisner comprou e falou o seguinte, a minha ideia é... Já que vocês não estão fazendo mais animação, então a gente vai voltar, mas vamos fazer uma outra linguagem. Até então, os desenhos da Disney, eles têm música, mas eles não são musicais. Branca de Neve não é musical, não, ou nenhum deles. Não. Ele falou, vamos criar musicais. Cara, bombou. Ele meteu a pequena sereia, puf, explodiu, aí veio. Pequena Rei sereia, Leão. exatamente, pequena sereia, Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, e a Disney puf, bombou de novo, entendeu? Isso que salvou a quase salvou, falência dos cara, anos 80. Cara, salvou, que, claro. E que, que, que gerou essa crise dos anos 80? Então, exatamente. Um que filme ele, errado. Cara, tudo errado. Eles estavam perdidos, assim, literalmente perdidos, cara. A Disney estava numa época que ela estava perdida, cara. É tava muito sem direção. bom, se até a Disney estava perdida, fica tranquilo. É, pois é, até é eles bom, se perderam, é, quem é, é você? É isso Exato, aí. a minha é empresa está indo mal. Calma, a Disney entrou no colapso. Cara, cara, eu me perco no metrô, eu já penso sempre nisso. Eu falo, pois pô, é, cara, é, a, Disney a Disney se perdeu? O que eu não posso me perder aqui? Mas tem alguma filosofia por trás do tipo assim, cara, a gente tem um legado da inovação. Porque a Disney, cara, Cara, você vê até hoje, se eu acho que é uma das top 5 marcas do mundo. Não, eu acho que claro, é claro. É a principal, é, talvez. Eu acho que é a princ... Não, em entretenimento é a número 1. Um Com hoje. certeza, mas de hum. marcas assim, não sei se vai falar da Nike, da IBM, eu não sei. Não sei é, eu não também sei não sei. Qualquer. Isso eu, não... eu acho que, obviamente, está entre as maiores. Tá entre mas as eu não maiores. sei se é hoje, se é a maior. Mas é muito Foi louco, a maior porque que eu dou. É, é quase como eu criar um negócio. É muito doido isso. Eu criei um negócio. Aí passa 50 anos essa parada. É, é a maior marca do mundo. É a maior marca do mundo, é isso aí. Não, e o mais engraçado, né? É a maior marca do mundo e a marca com o nome do sujeito. Porque você vira e fala assim, pô, cara, você tem o Tesla. Ah, legal. Mas o Nikola Tesla nem viu a Tesla, coitado. É não tem verdade, nada a ver com ele. É verdade, Só deram o um nome. É verdade. O é Walt Disney fundou o fundou negócio. O bagulho. Tanto que se você quiser procurar uma imagem, você fala assim, pô, beleza, vamos editar aqui, vamos procurar uma imagem. Você põe lá, Walt Disney. Pô, vai aparecer um monte de coisa do parque. Não, eu quero o Walt Disney homem, pô. Ah, Como é que você põe ele? Você fala, não, não, eu quero ele. Eu quero... Ficou maior do que ele. Ficou né? maior do que ele. Tanto que a gente tá contando aqui a história, que Exato. é todo o legado do cara, e pouca gente. Eu mesmo não fazia ideia. Não, de tem gente coisa. que não sabe quem é. E assim, e o mais bizarro. É a quantidade de asneira, juro, cara, que você ouve sobre o cara, assim. Mas são asneiras homéricas. Você que fala, é tipo da a do, da, da morte dele. É, da, não, essa, ainda, essa tudo bem que ainda é com uma lenta urbana. Eu digo Sim. de burrice mesmo, de coisa que os caras falam assim, da onde o cara tirou isso? Tipo, tipo assim, bom, tipo quando o cara fala, por exemplo, eu vi uma pessoa uma vez, ele é um coach, ele não deve ser famoso, mas enfim, tem lá os seus milhões de seguidores, ele gravou um vídeo, ele dentro da... da, da, da da Main Street ali de, 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 de Orlando, e ele falando, aqui eu estou em Orlando e não sei o quê, vou fazer aqui um, uma palestra sobre o Disney e tal. Nesse terraço aqui, pra você ter uma ideia, o Disney ficava muito com ele, tipo, a mulher... Em Orlando que ele nem tinha... Ele nunca foi, ele você nunca... mas como, velho? Ele tava eu, morto. Tava morto, tipo, era o jogo do copo ali, então assim, não tinha o cara. Não, então isso. tem umas presepadas que às vezes os caras falam... O cara mesmo, vender, né? Lembra de desenho, o cara vira assim, ai, você lembra do diabo que tinha lá no Fantasia? É, o Disney tinha pacto com o diabo, você fala... Então, mas eu já ouvi muito falar essa coisa das mensagens subliminares. Exato. O que que seriam essas mensagens subliminares? Cara, é loucura de quem não tem o que fazer. É tipo assim, Maurício, pro cara assistir um filme, eu juro, velho, pro cara assistir um filme e o o cara conseguir encontrar, porra, cinco cacetes no meio do filme e falar assim, meu Deus, tinha um cacete. Era uma... Desculpa, velho, esse cara não tá preocupado com o filme, esse cara tá preocupado com um cacete. Ele tava, ele foi assistir pra isso, preciso ver um pau aqui. Ah, entendi. Porque entendi. não tem lógica. Você fala assim, ah, nossa, na pequena sereia, se você olhar o castelo, ele tem assim, ele é fálico e é uma piroca ali. Você fala assim, cara, da onde você tirou isso? Você... Sim, da sim. onde você tirou isso, irmão? Sim, então assim, sim. tem muita doideira, né? E o próprio Walt Disney, voltamos aqui a falar, morreu em 66, você fala... Mesmo se fosse, ah, beleza, tem lá. Ele não tem culpa, velho. O filme é, porque vai falar que tem pacto com É, o filme é de 89, ele morreu em 66. Sim, sim. Mesmo do diabo, uma vez eu lembro que um cara perguntou pra ele, né? Foi logo que ele matou, ele matou não, né? Que a obra não é dele, era livre também, mas quando a mãe do Bambi morre, né? Que chocou. Aí os caras, pô, mas foi, chocou a garotada inteira, né? Por que, que você fala essas coisas? Por exemplo, coloca um diabo ali, aqui. Aí ele falou, cara, o mundo é feito de sombras e de luz. Eu não posso ser hipócrita e mostrar para as crianças que o mundo só existe luz. Eu tenho que mostrar que existe as duas coisas, mas a luz sempre vence. A luz sempre vence. Entendeu? A minha mensagem então, é vê, essa. Você vê que tem um legado. É, óbvio. Isso que eu queria saber. Agora, curiosidades de Walt Disney. Assim, quais são as coisas assim, que eram pilares de mentalidade dele que você olha e fala, cara, isso daqui é legal contar para as pessoas. Você diz em quê? De, de, de... de jeito de lidar? Primeira com... coisa, tá? Primeira coisa, cara, é educação. Mais ou menos na linha, por exemplo, você pegar o nosso Maurício de Souza, que para mim é tão grande quanto dentro do Brasil e tal. Cara, é, ele, ele tinha essa preocupação, tanto que, foi o que eu te falei, quem que ia querer fazer um filme, cara, com música clássica? Tá. Porque ele queria que as cr
é meu personagem, vai ser o meu primeiro boneco. Não, cara, vai ser o Abraham Lincoln fazendo exatamente um discurso pós-Guerra Civil. Eu quero ele falando disso. Então você fala assim, cara, ele tinha essa visão. Assim, ele, isso ele, ele tinha, tinha mesmo. Ele tinha um lado... Tinha. Social, né? Muito grande. Tanto que a Call Arts, poucas pessoas sabem, cara. A Call Arts é a maior escola de artes da Califórnia. Ela foi fundada por ele e bancada por ele a vida inteira, até ele morrer. Porque os desenhistas da Disney saíram de lá. O Tim Burton saiu de lá. O John Lester, que é o cara que fundou a Pixar, saiu de lá. Então, assim, esses caras saíram tudo de lá, cara. Tudo uma escola que esse cara criou. E detalhe, um cara que fugiu da escola. Um cara que não tem diploma. Um cara que fugiu do, 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 do colegial e parou de estudar. Mas, assim, um cara que sempre foi focado nisso, cara. Então, assim, sempre teve esse lance. Você pega, por exemplo, quando eles fizeram o Bambi, a Disney, o estúdio, era um verdadeiro zoológico, cara. Ele levava elefante, levava coelho, levava lá viadinho, tudo lá para os desenhistas ter contato e ficar desenhando o bicho na frente. Ninguém fazia isso. Imagina a sujeira que era naquilo, cara. Era literalmente um circo. Ele montou um circo dentro do estúdio e falou, Maurício, você vai ficar aqui 10 horas olhando esse elefante, você vai ter que aprender a fazer esse elefante aí para mim, entendeu? E o cara ali. Então, assim, então, esse lance ele tinha, cara, muito, muito, muito forte. E outra coisa é que inovação, é o que você falou. O Walt Disney nunca fez uma continuação de nenhum projeto dele. Nunca existiu um Branca de Neve 2, Pinó... É nunca. Ele detestava isso. Ele falava que o desenho acabou, acabou, vamos para o outro. Não tem continuação. Não existe isso. Diferente da Disney atual. Que a gente sabe que peca por isso. O lado criativo que ele tinha muito forte, a equipe dele tinha muito forte, hoje, né, essa é uma crítica construtiva, porque é nítido, morreu. Né? A Disney não tem. Criatividade Disney é zero. Hoje você pega o desenho de 100 anos, que foi esse Wish... É o maior fracasso da história da Disney, assim, de crítica e de público. Um desenho para comemorar os 100 anos. Você fala assim, meu Deus do céu, quem foi o gênio que aprovou isso? Tipo assim, o cara não assistiu o filme e falou, vocês estão falando sério que esse filme vai ser o filme para homenagear 100 anos de Disney? Porra, ele jamais, se ele estivesse vivo, ele já mandava embora a equipe inteira. Falava, vocês fizeram isso? Não, é rua todo ele mundo. Ele era esse cara? Era. Ele era casca. Tanto que assim, ele, ele morreu de câncer no pulmão, né? Ele tossia muito. E aí tinha uma, um gancho entre a galera que sempre que, ele, que eu ouvia um tosse, porque ele não parava de tossir. Então os caras sabiam, era tipo é, homens na floresta. Era uma deixa dos caras, porque no Bambi tem, né? Homens na floresta e os bichinhos... Ah, e aí o Disney era o homem na floresta, porque, cara, ele chegava... Exigente Exigente era o seguinte, ele não te elogiava. Como é que ele elogia o Maurício? O Maurício fez uma puta entrevista legal pra cacete, saiu daqui muito feliz. E aí, Maurício é bom e tal? Eu não falava nada. Pro Maurício não falava nada. Aí pra um amigo eu falava, cara, eu tive lá no Maurício, cara, ele é bom, velho. Como eu gostei. Ele elogiava para os outros. Agora, mas como eu sei que ele realmente gostou? Ele te chamava de novo. Maurício, vamos fazer uma outra entrevista aí, cara. Vamos marcar? Ele gostou. Então, assim, era essa a pegada dele. Se ele te chamou para outro projeto, relaxa, irmão. Ele gostou de você. Você é bom. Se ele não te chamou, já era, cara. Você não passou no conceito dele. Falou assim, esse cara tá fora. Esse cara eu não quero. Mas ele era casquinha, ah, entendeu? É, tipo assim, a galera tinha medo dele. Medo. Porque... Mas era um homem de boas ideias. Se você pegar o Pinóquio... Olha que foda isso, cara. Se você pegar o livro do Pinóquio, do Carlo Collodi, pô, se fosse fazer real, sairia Chuck e o boneco assassino, porque o Pinóquio era muito... Meu, o Pinóquio é assustador é, no livro. É, tenebroso, né? Cara, o Disney transformou o Pinóquio naquela maravilha que todo mundo conhece pra mim, é o meu favorito até hoje. E olha que sacada, o Grilo, no livro, morre no segundo capítulo com uma martelada. O Pinóquio dá uma martelada e mata o Grilo. O Disney falou assim, pô, não vou matar esse personagem, não. Esse personagem é o melhor da história, ele vai ser o protagonista. Quem conta a história do Pinóquio é o Grilo. O Grilo é o protagonista. O Pinóquio, apesar do título, ele é coadjuvante. É verdade, é verdade. O Grilo conta. Cara, o cara meteu o Grilo pra contar a história e foi a primeira vez que contratou um cara famoso pra dublar um desenho, que era o Cliff Edwards, porque até então eram dubladores, não era ninguém famoso. O cara era cantor, o rei do ukulele, chamou o cara, o cara fez a dublagem, sensacional. Meu, transformou e ainda falou pra galera, ó, desenha ele. O Grilo, se você olhar também no Google Curiosidade, você vai ver que é o Cliff Edwards, é o mesmo cara. Ele desenhou o Grilo, ah. os caras, desenha ele e bota a roupinha dele de Johnny Walker. Tem, 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 tem ideia que tá parada? Que assim, que Do quê? o Disney escreveu, o Walt Disney escreveu, que até hoje não usaram? Teve tem, uma tem... ideia que, que ficou parada, mas assim, eles conseguiram é, fazer, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era o projeto dele com o Salvador Dali, né? Ele era muito amigo do Salvador Dali e o Salvador Dali chegou a morar no estúdio uma época. Morar, literalmente morar. Tinha um andar que era do, do Salvador Dali. E ele tinha o um projeto que era o Desejo, o nome do, 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 do Curta e tal. E isso ele não conseguiu concluir, cara. Ele não concluiu e aí depois... Nem o, nem o Dali, né? Porque o Dali também... Só, esse filme só veio à tona quando o Dali também já tinha morrido. Então assim, tipo, aí fizeram. Mas era um projeto dele que tava mas parado. fizeram esse filme? Fizeram, tem. Esse filme tem isso, mas Desejo. Se você colocar na internet, ah, você é. acha lá o Disney e... E não coisa. tem mais além disso. Todas as ideias dele... A ideia foram principal, encontrados... Maurício, que eu acho que não fizeram e essa era a que ele mais queria morrer, foi exatamente o Epicote do jeito dele. Sim. A cidade. Sim. 
Que é uma era cidade realmente, mundial. Era, né? Exatamente, era uma comunidade, né? Sim. A comunidade do amanhã, né? um protótipo de comunidade do amanhã. Mas ele não queria que fosse do jeito que é hoje, com uma coisa mais entretenimento. Não, não, de a ideia dele não era essa. Os caras fizeram isso. Isso aqui foi uma ideia que não foi do Walt Disney, né? O Walt Disney, tanto que se você olhar o último, a última apresentação dele, né? Em vida tem um mapa atrás, e ele está explicando exatamente, até na Disney tem isso, quando você vai no parque, ele explicando exatamente como era o Epic 400 que ele queria. Então, assim, pô, era tipo uma colmeia, né? Então você tinha, por exemplo, as escolas que ficavam no centro, aí você tem o, o, o centro comercial ao lado, aí você tem as residências para cá, Caralho, os carros eram tudo subterrâneos. Urbanista, os carros eram subterrâneos. Então, assim, nessa cidade, as pessoas aqui e todo o trânsito era por baixo. Então, assim, cara, essa era a sacada dele, era um protótipo, por isso, por isso o nome, que ele tinha para esse local, por isso que ele comprou e por isso que ele tinha essas vantagens. Se der certo, a gente expande isso para o mundo. Infelizmente, nem fizeram, até hoje. Pode ser que façam. Pô, acho, acho difícil, difícil, mas assim... Não acho, sabia. cara, porque o legado, assim... Eu, às vezes, sinto até um pouco de tristeza, assim, cara. Eu acho que a Disney não, não, não dá o, o valor necessário ao cara, entendeu? Ao criador, né? É, eu acho que ficou muito a marca... Entendeu? Muito a marca Disney. É, e pouco pra, pra você ter uma ideia, cara, Disney do Brasil. Vamos falar, porra, cara, eu venho falando do Disney, porra, em vários programas e tal. Os caras deram a mínima, assim, literalmente me execraram, sim, assim, sim. mas. Aí eu lembro que eu fui no Pânico, cara, e foi muito, muito legal. E tipo, pô, o Emílio repetiu várias vezes a entrevista, já repetiu quatro, cinco vezes. E eu comentei com o cara da Disney isso. Só que o cara falou pra mim: ah, não, mas esses programas são irrelevantes. Eu falei: como é irrelevante, cara? Mais de um milhão de pessoas viram o programa, como é que é relevante? Então, assim, porque eu acho que não tem esse interesse. Não tem. Eles estão focados sempre na, na Disney e acho que o Disney. Ah, deixa esse velhinho pra lá entendi, um pouco, entendeu? Entendi. É um pouco triste, porque a história é, vem do cara. cara. Que criou. É, pra finalizar, eu tenho uma dúvida. Manda. Zeca Carioca. Zé Carioca. Que, que, quem foi o Zé Carioca? Então, o Zé Carioca foi o seguinte: quando teve a. a quando estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, evidentemente, mandaram algumas pessoas, celebridades para outros países, para fazer aquela história da política da boa vizinhança, para você ter mais aliados, entendeu? O Brasil poderia vir a se tornar, por exemplo, um aliado da Itália. Puta, e aí você fala, ia ficar do lado do Zé do Bigodinho. Sim. Aí você fala assim, poxa, então vamos mandar o, quem para lá para o Brasil? Mandar o Walt Disney, porque o Walt Disney era um baita nome. O Walt Disney nunca gostou de política, ele sempre foi apolítico. Ele veio para o Brasil? Veio para o Brasil, em 41, ele sempre foi apolítico. Sempre detestou. Então ele não queria vir, mas os caras forçaram, falaram assim, vamos fazer o seguinte, vai para lá, a gente produz um filme lá que foi o Alô Amigos. Aí ele falou, beleza. Aí ele veio pra cá, e pra produzir filme, então a gente tinha que fazer o quê? Era a América do Sul. Então ele foi pro Peru, pro Chile, tal, pro Brasil, e ia sacando algumas coisas pra fazer o filme, que depois foi um grande sucesso e tal. E ele, numa dessas viagens, ele ficava muito no Cassino da Urca. E lá no Cassino da Urca, tal, ele tá conversando com o um cara, tal, 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 o cara falou pra ele do papagaio. Ele ficou curioso. E aí ele viu o papagaio, o, o animal, pô, caramba, o bicho fala, que engraçado, não sei o quê. E a galera contando sempre assim, piadas de papagaio, porra. Aí o cara ficou interessado e falou, vamos fazer um personagem do Brasil baseado no papagaio. E aí tinha um cara, um violonista, que era violonista da... da caramba, violonista da Carmen Miranda. Falou assim, era o José Patrocínio. Ele falou, cara, esse sujeito tem cara de papagaio, porque ele tinha um nariz meio assim, falou, desenho ele. E a galera dos desenhistas, cara, começaram a desenhar esse cara. E o cara chegou com um guarda-chuvinha... Perfeito. Mentira. Fizeram o cara. cara. Só que tem uma parte muito engraçada, que eles estão desenhando o cara. E aí o Disney Green falou assim, porra, cara, tá sensacional. Tá agora samba pra gente. Ele falou, eu não sei sambar. O cara, como? Você tá no Rio de Janeiro, cara. Você não sabe sambar? Ele falou, não, mas eu não sou carioca. Eu sou de Jundiaí, eu sou de São Paulo. O Zé Carioca é de Jundiaí, velho. O Zé Carioca não é carioca, entendeu? Ele é de, ele é de Jundiaí. Porque é baseado num cara porque de Porque é baseado. O personagem, eles fizeram o Zé Carioca porque a história se passa no Rio. Tanto que o Walt Disney foi o maior propagandista, diga-se de passagem, do turismo carioca, né? Porque quando estreou a música lá do Ari Barroso, a Aquarela do Brasil, foi nesse desenho. Foi aí. O Ari Barroso, no Cassino da Urca, tava dedilhando, era um outro samba, não era esse. E o Walt Disney gostou e tal, e ele falou, pô, tô fazendo um desenho, assim, contou a história, aí automaticamente o Ari Barroso transformou em Aquarela do Brasil, que é uma das músicas mais regravadas da história. Então, Aquarela do Brasil é quase que uma co-criação do Walt Disney. Quase co, porque foi uma sugestão foi dele, uma falou, sugestão. quer pôr no meu filme? Eu tô fazendo um filme e tal, e tanto que assim, a música quando você assiste é a coisa mais linda, velho, porque começa a tocar a música, aí você tem o Cassino da Urca, você tem o Corcovado, era um Rio de Janeiro, evidentemente muito diferente do de hoje, Cara, que tipo o mundo quis conhecer. O cara, meu, o cara trouxe muito turista. Mas a minha dúvida é: ele chegou a ter uma relevância no universo Disney? O Zé, o Zé Carioca? Carioca tem, Ou cara. Só no Brasil? Não, não, tem. No universo Disney tem. A única coisa que eu sinto muita falta, olha que doido isso, cara. No, em Tóquio, por incrível que pareça, tem os caras vestidos lá, os bonecos e tal, de, de Zé, Zé Carioca. Carioca. 
Eu já fui várias vezes pra Disney, pode até existir. Eu nunca vi. Eu nunca Talvez vi. exista. Eu nunca vi. Eu já vi em desfile. Desfile eu já vi. Sim. Tipo assim, não foi nessa, foi na de Disneyland. Eu vi o desfile e rolou o Zé Carioca. Eu fiquei, pô, Zé Carioca, mas não dava pra tirar foto, nada, porque foi só o desfile. Mas eu acho que tem essa falta, entendeu? Mas, mas eu acho ele... que eles exploraram no quadrinho, foi muito explorado. Mas ele é um boneco nosso, assim. Tipo assim, ele é um boneco que foi feito pra ser uma coisa geopolítica, né? É foi uma aí. coisa, tipo, é ó, aí. vamos botar pro, pro Brasil ser valorizado, pro Brasil não ficar no é, país... No, a ideia era ali. essa, é. precisamos de aliados. E tinha outra história é. relacionada com outros personagens? Não, te, teve nos outros países, né? Teve também? Teve, mas, por exemplo, criar foi só no Brasil, porque o do Chile é um aviãozinho ah. e na Argentina eles puseram o Pateta. É o Pateta que faz e tal. Ah. Então, assim, criação mesmo foi só do Brasil e teve o Pancherito que eles fizeram no México. Mas o forte mesmo foi o Zacaioca. Eu acho que você tem hoje no Epicot Center, você tem quando você vai no México... Tem desenhos, né? Tem. Na parede e tal. E tem, tem lá o barquinho que você passeia e tal. Tem o Zé Carioca. Mas ele foi muito mais forte, principalmente no Brasil, nos quadrinhos, né? No quadrinho o Zé Carioca era bem forte. Mais forte sim, que o Mickey. Sim. Nos quadrinhos aqui, entendeu? Mas é... A, 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 fora... Às vezes eu até também sinto falta. Desenho foram só dois, foram só os dois. Mas não tem um boneco da Coreia do Sul, então eu quero dizer? <risos> não, 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 não foram para isso. <risos> Acho que não. Foi só para uma questão política. Sim, foi só uma questão política mesmo, cara. Sensacional. Galera, eu vou Poxa. falar um negócio. Cara, a gente passou do tempo Pô, desculpa porque aí. foi muito bom. Não, é, quando é bom a gente passa do foi tempo. Foi ótimo. Tanto que eu fiquei quieto só prestando atenção. Cara, é muito legal. É muito Bom, ainda bom. bem, eu falei, pô, será que ele não tá gostando? Ele tá quieto demais ali. É muito legal. Não, é muito. Quando eu tô quieto, não que os outros que eu fale muito, é que os outros, eu acho que assim, como é uma história, eu Sim. fiquei mais observando. E aí eu entro com uma coisa ou outra, né? Porque você tá... Claro, claro. Se eu deixar, você vai e é muito bom. Eu vou fazer o seguinte. Cara, pelo legado, pela história, por que representa, pelo que você gosta, tá aqui, ó. A Árvore dos Sonhos, a Vida e Obra de Walt Disney... Então você pode entregar isso daqui de presente para alguém que precisa se inspirar, porque às vezes o cara não quer ver essa entrevista, compra esse livro e fala assim, ô oh, velho, você tá com dúvida se você vale a pena, vale a pena ou não fazer uma empresa que você tá fazendo? Vê a história do Walt Disney, que você vai com certeza se inspirar, ou encaminha essa entrevista, porque essa entrevista é curta. Aí o cara vai olhar e fala, pô, essa parte foi legal, essa parte não foi, e aí temos uma inspiração que para mim é o maior nome, igual a gente descobriu agora, o maior nome do entretenimento né? É, eu ia dizer atual, mas eu acho que da história. Né? Da história, cara. Eu é acho que da história. Nome... É, eu acho que da história. Por tudo que fez história. talvez. Não, porque o Shakespeare, o Shakespeare não entra na questão do. Eu digo assim, do empreendedorismo que o Walt Disney entra, né? É, então, assim, é bem não, interessante. Chupa isso. Shakespeare. O Walt Disney acabou de passar Shakespeare agora na minha lista. É, aqui embaixo na descrição estão aqui as redes sociais do Maurício Meu Xará. Se você quiser saber mais da história, ele tem um livro maravilhoso também. Quem sabe ele vem aqui contar sobre a história do Play Center que eu queria trazer. Enfim, é um historiador maravilhoso, um cara que tem que ser cada vez mais valorizado. E eu peço pra você deixar o like, cara, porque esse conteúdo ele é tão legal, tão legal, que se você não deixa o like, não chega na timeline de outra pessoa. É só você apertar um botão e você ajuda a gente. Mais uma vez, agradecer a Insider e a Eisenbahn, que tá fazendo esse projeto acontecer. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau. 